problem number 131 pointing to a man standing in front of mohan mohan said oka tana mundu unnatuvanti oka vyaktini chuputu mohan ee vidhanga cheptunnadu he he ante evaru oka manishi oka magavadu amma man ante manishi he ante magavadu he ante akka chupisinatuvanti man oka abbai he is the father of my mother's daughter his daughter is the granddaughter of my grandfather so he ante evaru a manishi he is the father of my mother's daughter ani cheppindi mohan kada mohan oka abbai my mother's daughter is my sister he is the father of my mother's daughter ma amma wala daughter ki he is the father ante na mundu evaru ante mohan wala father e undi mohan mundu mohan wala father e undi so he is the man ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్ హౌ ఈస్ ద మ్యాన్ రిలేటెడ్ టు మోహన్ మోహన్కి ఆ మ్యాన్ ఏమవుతారు ఆతర్ అవుతారు ఆన్సర్ ఇస్ బి ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ మిగతా సోదంత మనకెందుకు హిజ్ డాటర్ అంటే అతని కూతురు ఎవరంటే ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇది అన్నెసరీ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే మా నాన్న కూతురు ఎవరంటే గ్రా మనవరాలంట ఎవరికి మా తాతగారికి ఏ తాత అసలు అయినా అది అన్నెసరీ అన్వాంటెడ్ ఎందుకంటే మోహన్ కంటే ముందు ఒక వ్యక్తి నుంచో ఉన్నారు అతను చూపిస్తూ మోహన్ చెప్తున్నాడు హీ అతను అతని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ తను ఎవరికి తండ్రి అంటే హీఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై మదర్స్ డాటర్ మా అమ్మ వాళ్ళ కూతురు అంటే నాకు సోదరి నా సిస్టర్ నా సిస్టర్కి అతను ఫాదర్ అంటే నా సిస్టర్ ఫాదర్ అంటే నాకు ఫాదర్ సో హౌ ఈస్ ద మ్యాన్ రిలేటెడ్ టు మోహన్ మోహన్కి అతను ఏమవుతా అంటే ఫాదర్ అవుతాడు మిగతా సోత అంతా మనకి ఎందుకు మిగతా సోత వల్ల ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మనకి ఆ ప్రాబ్లం అంతా గజిబిజిగా అందరగోళం అవుతుంది కృతం సార్ ఆన్సర్ ఇస్ బి మోహన్ ఎదురుగా నిలబడి ఉన్న ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తూ మోహన్ ఇలా అన్నాడు అతను నా తల్లి కుమార్తెకు తండ్రి అమ్మ అతను అంటే ఆ వ్యక్తి అతను అంటే ఒక మగవారు నా అంటూ అంటుంది ఎవరంటే మోహన్ అతను నా తల్లి నా తల్లి యొక్క కుమార్తెకు తండ్రి నా తల్లి యొక్క కుమార్తె నా సోదరి నా సోదరికి తండ్రి అంటే నాకు కూడా తండ్రియే ఎవరు ఆ వ్యక్తి అవునా అతని అమ్మ అక్కడ అతను అన్నాడు కాబట్టి మేలు పోసిన బిడ్డ అతడు కుమార్తె నా తాతగారికి మనవరాలు సో అదంతా నాకు ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు పనికిరా అని సోది మాట అది మోహన్కి ఆ వ్యక్తి ఏమవుతారు మోహన్ కి ఆ వ్యక్తి ఏమవుతారు తన తండ్రి ఆన్సర్ ఇస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇఫ్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ వాజ్ సాటర్డే వాట్ వాజ్ డే ఇన్ ద సేమ్ డేట్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో అది ఏంటి అని అడిగాడు అమ్మా ఏం లేదమ్మా పన్నెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఆ రోజు శనివారం అయితే అదే తేదీ అన్నాడు అంటే అదే పన్నెండు అక్టోబర్ రెండు వేల ఎనిమిది ఏమవుతుంది ఏం లేదమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది టెన్షన్ పడకు సో తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది ఒక సాధారణ సంవత్సరం ఒక ఆర్ట్ డే కలిగి ఉంటుంది తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది అక్టోబర్ దాకా వచ్చాం కాబట్టి ఒక లీప్ సంవత్సరం వస్తుంది అంటే ఆర్ట్ డేస్ రెండు అవుతాయి సో నీ కోసం రాస్తున్నానమ్మా తొంభై ఏడు మా డేట్ అదే కాబట్టి సంవత్సరాలకి వెళ్ళిపోతున్నాడు డైరెక్ట్గా తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది ఒక సాధారణ సంవత్సరం తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది ఒక సాధారణ సంవత్సరం అమ్మ నీకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి తర్వాత వచ్చేది రెండు వేల సంవత్సరం ఒక లీపు సంవత్సరం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ట్ డేస్ రెండు వస్తాయి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఒకటికి ఒక సాధారణ సంవత్సరం తర్వాత ఒకటి నుంచి రెండుకి ఒక సాధారణ సంవత్సరం రెండు నుంచి మూడుకి ఒక సాధారణ సంవత్సరం మూడు నుంచి నాలుగు అక్టోబర్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి లీవు సంవత్సరం నాలుగు నుంచి ఐదుకి ఒక సాధారణ సంవత్సరం సాధారణ సంవత్సరం ఐదు నుంచి ఆరుకి ఒక సాధారణ సంవత్సరం ఆరు నుంచి ఏడుకి ఒక సాధారణ సంవత్సరం ఏడు నుంచి ఎనిమిదికి ఒక లీవు సంవత్సరం అక్టోబర్ మంత్ దాకా వెళ్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ ఆర్ట్ డేస్ని మనం యాడ్ చేసుకుని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడమే టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అన్నీ ఆర్ట్ డేస్ జీరో అయిపోయినాయి అంటే అది శనివారం అయితే ఇది కూడా శనివారమే సేమ్ డేట్ రెండు కూడా ఒకటే ఉంటాయి ఆన్సర్ ఇస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ తర్వాతమ్మా తొమ్మిది ఐదు మా 
మనకిది బాడ్మాస్ రూల్ కాదమ్మా ఎందుకంటే తొమ్మిది బై ఐదు ప్లస్ మూడు ఇంటూ ఏడు వేస్తే ఇరవై రెండు ఎప్పటికీ రాదు బాడ్మాస్ కాదు ఇది మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ సో తొమ్మిది ఐదు మూడు ఏడును ఉపయోగించి నీవు ఇరవై రెండు తీసుకురావాలి అమ్మా పద్నాలుగు ఏడు పద్నాలుగు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు చాలా వస్తుంది కదా మా తొమ్మిది తొమ్మిది ప్లస్ ఐదు పద్నాలుగు బై మూడు రాదు కదా తొమ్మిది ఐదు ఎంత నలభై ఐదు మా నలభై ఐదు డివైడెడ్ బై మూడు పదిహేను పదిహేనుకి ఏడు కలుపు ఇరవై రెండు సరిపోయింది చూడు ఫస్ట్ ఇచ్చింది రాసుకున్నాం సెకండ్ ఇచ్చింది కూడా సేమ్ టు సేమ్ లాజిక్ ఉండాలమ్మా నాలుగు ఏడు రెండు పదిహేను నీ నుంచి ఇరవై తొమ్మిది రేసుకురావాలి అమ్మ ఇందాకలా ఇంటి పెట్టినట్టు ఇంటి పెడదమ్మా ఏడు నాలుగులు ఇరవై ఎనిమిది ఇందాక డివైడ్ బై పెట్టాడు కదా మనం కూడా అదే పెట్టుకోవాలి డివైడ్ బై టూ పెడితే పద్నాలుగు అక్కడ ఉన్న పద్నాలుగుకి ఇక్కడ ఉన్న పదిహేను కలుపమ్మా ఇరవై తొమ్మిది ఆర్డర్ సెట్ అయింది అవునా సేమ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు దానికి మనం వాడుకోవాలి పద్నాలుగు ఐదు ముప్పై ఐదు తొమ్మిది సో ఇంటూ చే పద్నాలుగు ఐదు డెబ్బై డివైడ్ బై చే ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ఒకటి ముప్పై ఐదు రెండ్లు ఆ రెండుకి ఇక్కడ తొమ్మిది కలుపు పదకొండు సో ఇది డైరెక్ట్గా బాడ్ మాస్ కాదు మా మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ మధ్యలో ఉన్న సింబల్స్ని ఎలా అయినా మార్చుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఓకే రైట్ బుక్ రీడింగ్ పోయిట్రీ డాష్ అమ్మ పుస్తకం చదువుకుంటాం పోయిట్రీ పోయిట్రీని వల్ల వేస్తాం పదే పదే చెప్తాం పారాయణం చేస్తాం దాన్నే రెక్టిటేషన్ రెసిటేషన్ రెసిటేషన్ అది రెసిటేషన్ అంటే పదే పదే వల్ల వేయడం పాడడం రైమింగ్ కాదు ఇవన్నీ పోయిట్రీలు ఏముంటాయంటే రైమింగ్స్ ఉంటాయి పోయిట్రీని మనం ఏం చేస్తామంటే వల్ల వేస్తాం లేదంటే పారాయణం చేస్తాం బోధించడం అంటే చెప్పడం సో నేను టీచ్ చేస్తాను కదా అలాగే నువ్వు బోధించడం కాదు ఇది ఓకేనా సో రెసిటేషన్ అంటారు దాన్ని వన్ థర్టీ ఫైవ్ రెండు వందల నలభై మూడు ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది మా రెండు వందల నలభై మూడు ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది అలాగే నూట అరవై మూడుతో ఏం వస్తుంది అంటాడమ్మా ఒకసారి దీన్ని సమ్ చేసి చూద్దామా తొమ్మిది వస్తుంది దీన్ని సమ్ చేసి చూస్తే పద్దెనిమిది వస్తుంది దీంట్లో దీన్ని తీసేసి ఎంత తెస్తుంది డిఫరెన్స్ మైనస్ తొమ్మిది వస్తుంది అలాగే దీన్ని సమ్ చేస్తే మనకి పది వస్తుందమ్మా ఇచ్చినట్టు మొదటి ఆప్షన్ ఏ ప్రకారం నాలుగు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఏడు పదిహేను ప్లస్ నాలుగు పంతొమ్మిది సో పంతొమ్మిది పది పంతొమ్మిది పదిలో నుంచి పంతొమ్మిది తీసేసి ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్ తొమ్మిది సరిపోయిందా ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఒకసారి బీ కూడా చూద్దామమ్మా బీ ఎందుకు కాదో చూద్దాం ఐదు ప్లస్ ఆరు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది ప్లస్ ఐదు పద్నాలుగు ఇక్కడ ఉన్న పదికి పద్నాలుగు తీసేస్తే మైనస్ నాలుగు వస్తుంది కానీ నాకు మైనస్ తొమ్మిది కావాలి కాబట్టి బీ కాదు సి తీసుకుంటే ఐదు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది పద్నాలుగు సో పది మైనస్ పద్నాలుగు అంటే మైనస్ నాలుగు వస్తుంది కాబట్టి సి కాదు ఐదు ప్లస్ తొమ్మిది ప్లస్ మూడు తీసుకుంటే ఎనిమిది పదహారు పదిహేడు వస్తుంది ఆడ పది ఈడ పదిహేడు ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే మైనస్ ఏడు వస్తుంది నాకు మాత్రం మైనస్ తొమ్మిదే రావాలి అలా వచ్చే ఆప్షన్ ఒక ఏలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ మైనే సటైన్ కోల్ లాంగ్వేజ్ కలకత్తా ఈజ్ అ కల్చరల్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఈ విధంగా రాశాడంట దాన్ని ఆ విధంగా రాశాడు అయితే మనకు అడుగుతున్నాడు దెన్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఇండియా ఈజ్ ద హబ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ మే బీ మే అంటున్నాడు మా మే ఇంటి ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా రాస్తావు అన్నాడమ్మా సో ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకుంటాం కోల్కతా ఈజ్ కల్చరల్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తాన్ని ఆల్ఫా టూ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ బీటాగా రాశారంట అయితే ముంబై ఈజ్ ఫినాన్షియల్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని గామ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ టూ బీటాగా రాశారంటమ్మా అయితే ఇండియా ఈజ్ హబ్ ఆఫ్ 
डेमोक्रसी कोंपारटेंट गल ओके इकड़ इंडिया स्थान में इंडिया उफ् स्था आफ् हब स्था हब उ मोदी मूड सेम उन्या ले सो इकड़ाज काम अटे डैरक्ट को सो मन की इंडिया ईज हब आफ इंडिया ईज हब आफ इंडिया ईज हब आफ ये कावल अटे नाम इकड़ काम थ्री फोर टू इंकेम बीटा उ कदा अंत आर्डर तो संबंध लेकिन इंडिया हब आफ इंडिया अंत टू हब आफ टू फोर थ्री बीटा अच्छे पक्का उड़ा डेमोक्रेसी मन दर लेकिन क्रोत रही टू फोर थ्री बीटा टू फोर थ्री उसे इक बीटा ले कैंसर टू फोर थ्री बीटा उ नईन आलरे एग्जिस्ट वन अंत का इट्स मे बी अना का बट्टी इधर अम्म इधे का चुद्मा थ्री फोर टू फोर थ्री बीटा उड़ा इक बीटा लेद थ्री फोर टू बीटा उ सैवन आलरे एग्जिस्ट वन अभी फैना मुंबई कना उ सो सूद मन के सो क्रोत अन क्रोत एलमेंट उ अगर ना सी आपशन कलमेंट एवं नईन अंत इक डेमोक्रसी अंत तुम अम्म इट मे मे अंत पॉजिबिटी अर्थ सो मे बी दूसरे रायला को बड़ी का तरह मिस्सी टर्म इन द्वेश्चन मार्क मैं इच्छी आ सिंबल कदा चूस भयपड़क फस्ट आफ आम लोदीमेंट पकन आसको वै थर्टी अना ओनली लेटस्ट आम सूची ए अंत इध नागू तुम इध इरव वन स्क्वे टू स्क्वे थ्री स्क्वे फोर स्क्वे सिक्सटीन लेटर पी अंत ना पी उ आंसर सी यानी बी यानी अल्मा तर टू सिक्स ट्वेल्व थर्टी मैं नंबर सीरीज चपेटपुर क्लास बोल साल नंबर चूसी वाले वेस्ट मैं मुफ्ई कनपड़ने मुफ गुर्तोचे पन्े कनपड़ मूड नागल पन्े गुर्त आर अंटे रे मूडू आर गुर्तोचे रेडे रे 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 मूड आर मूड नागल पन्े रे रे मूड मूड नागू इकड़े उम्म नू नागल इरव आर्वाद मुफ अटे ना पी ट्वी उ सर पैना आंसर बी इक स मन की सैटिंग का मन की क्यूब क्यूब संबंधी क्वेश्चन क्यूब क्यूब संबंधी क्वेश्चन ए क्यूब इज कलर्ड आल सिक्स फेस विक्स डिफरेंट कलर्स ब्ला ब्रउन ग्रीन यो and blue red face is opposite to black so red anedi black ki eduruga untundi annadu amma munduga manu em cheddam ante ichinatvanti question lo dice kavali kada manaki die raaskundam amma die oka paachika anedi oka three diamonds lo untundi ikkada nu ohinchuko idi bottom idi undi kada idi neela आकाश पैन टापाप ओके इधा इधी मन रईट हाँ सैड कुछ रईट हाँ सैड कुछ इधन चूसा इधट हाँ सैड लैफ्ट हाँ सैड फ्रंट बैक नुटो गी मल्ल मत बोम पिच पिच ओके मन क्वेश्चन एटे सिक्स फेजेस उन्यांट और डैस की अच्छे वाट ब्ला ब्रउन ग्रीन रेड यो ब्लू फेज को कलर वैसे रेड 
ఈజ్ ఆపోజిట్ బ్లాక్ రెడ్కి ఎదురుగా బ్లాక్ ఉండాలి అమ్మ నేను మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా దాని రెడ్ అనుకుంటున్నానమ్మా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా ఇది రెడ్ అనుకుంటున్నా దానికి ఆపోజిట్ మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే కదా ఇది బ్లాక్ అనుకుంటున్నానమ్మా ఇది బ్లాక్ ఎట్లా అనుకోవచ్చు గ్రీన్ ఫేసెస్ బిట్వీన్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ అమ్మ రెడ్కి బ్లాక్కి మధ్యలో గ్రీన్ అంటే ఈ నాలుగు భాగాలు ఈ ఇదో పైన కింద ముందు వెనక ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎవరది గ్రీన్ కసి పక్కన పెడుతుందో బ్లూ ఫేసెస్ ఫేస్ ఈజ్ అడ్జసెన్స్ టు ఎల్లో ఫేస్ సో ఎల్లోకి పక్కన బ్లూ ఉండాలి బ్లూ పక్కన ఎల్లో ఉండాలి సో దీస్ టు ఆర్ నైబర్స్ బ్రౌన్ ఫేస్ ఈజ్ అడ్జసెన్స్ టు బ్లూ అమ్మ బ్లూ పక్కన ఒక పక్కన ఎల్లో ఉండాలి బ్లూ ఒక పక్కన ఎల్లో ఉంటే మరొక పక్కన బ్రౌన్ కలిగి ఉండాలి బ్లూ పక్కన బ్రౌన్ సపోజ్ ఇక్కడ కింద బ్లూ పెట్టామనుకో బ్రౌన్ ముందుకి వెనక్కి ఎల్లో ముందుకి వెనక్కి ఉండాలి అండ్ ఇక మిగిలిపోయిన పైన గ్రీన్ ఏగా టాప్లో ఉండేది వాడు అది చెప్తున్నాడు ఓ రెడ్ ఈజ్ అట్ ద బాటమ్ మరి రెడ్ బాటంలో పెట్టుకోమన్నాడు మనకి ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పలేదుగా సో ఇప్పుడు మనకి కింద పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు వాడు చెప్పాడుగా స్పెసిఫిక్గా అలాగే పెట్టుకుందాం మరి రెడ్ కింద బ్లాక్ కదా వాడు పట్టుకు మెన్షన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రెడ్ కింద పెడితే బ్లాక్ పైన ఉండాలమ్మా వాడు చెప్పాడు కింద పెట్టుకోవాలి రెడ్ని యాడ్ పెట్టుకోమంటున్నాడమ్మా కింద రెడ్ కింద ఉంటే ఈ పైన ఉంది కదా టాప్ ఇదేమవుతుంది బ్లాక్ అవుతుందమ్మా ఓకేనా ఇది బ్లాక్ అవుతుంది ఓకే ఇందాక బ్లూ అనేది బ్రౌన్ ఎల్లోకి నైబర్గా కలిగి ఉంది అన్నాడు రెడ్ బ్లాక్ పైన కింద ఉంటే సపోజ్ మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకి బ్లూ ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బ్లూ ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ బ్యాక్ వ్యూలో మనకి బ్రౌన్ అండ్ ఎల్లో ఉంటాయి అండ్ ఇక మిగిలిపోయింది గ్రీన్ కలర్ కదా అది బ్లూకి ఆపోజిట్లో వచ్చేసింది అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో గ్రీన్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఆర్ బ్యాక్ వ్యూ వచ్చేసరికి బ్రౌన్ అండ్ ఎల్లో వచ్చేస్తాయి బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఊహించుకో కింద రెడ్ పైన బ్లాక్ ఇది బ్లూ అనుకుంటే ఇది బ్రౌన్ ఎల్లో ఎల్లో బ్రౌన్ మిగిలిపోయింది గ్రీన్ ఏడుకు వచ్చేస్తుంది అయితే బ్రౌన్ ఫేసెస్ అడ్జస్టెన్స్ టు బ్లూ బ్రౌన్ బ్లూ పక్కన ఉండాలి ఓకే రైట్ సో ఫ్రంట్ వ్యూ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇవి ఉంటాయి అమ్మా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ టూ అన్నాడు నిజమైనది ఏంటి సారీ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అడ్జస్టెన్స్ టు గ్రీన్ గ్రీన్ పక్కన ఎవరు ఉన్నారు అమ్మా మనం చెప్తాం ఇది గ్రీన్ కదా గ్రీన్కి ఎదురుగా ఎవరు ఉన్నారు బ్లూ బ్లూ కాకుండా మిగతా అందరూ అడ్జస్ట్ ఎవరికి గ్రీన్ కలర్కి సో గ్రీన్కి బ్లూ కాకుండా అందరూ అడ్జస్ట్ సో బ్లూ ఉండకూడదు ఎందుకంటే అడ్జస్ట్ నాకు కావాలి గ్రీన్కి కానీ వీడు ఆపోజిట్ కదా సో బ్లూ ఉండకూడదు బ్లూ ఉండకూడదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సో చూడు బ్లూ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న ఏదైతే సారీ మనకి అడిగింది గ్రీన్ కదా గ్రీన్ ఇక్కడ ఉంది కదా దానికి ఆపోజిట్లో బ్లూ ఉన్నారు ఆపోజిట్లో బ్లూ నైబర్కి ఎట్లా ఉంటాడు అడ్జసెంట్గా ఉండకూడదు కాబట్టి బ్లూ పనికి కాదు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇది విజువలైజేషన్ ఉండాలమ్మా ఊహించుకోగలగాలి మనం నలుపు గోధుమ ఆకుపచ్చ ఎరుపు పసుపు మరియు నీలము అనే ఆరు వేరు వేరు రంగులతో మొత్తం ఆరు ముఖాలపై ఒక ఘనము రంగు వేయబడి ఉన్నది మా ఒక త్రీ డైమెన్షనల్లో ఒక ఘనము ఉన్నది మనకి ఇలాగా సో వాడు చెప్తున్నాడు ఇందాక ఇంగ్లీష్ చదివాను కాబట్టి అడిగి చెప్తున్నా ఎరుపు ముఖము దిగువన ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఆరు ముఖాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రింద భాగంలో ఎరుపు రంగు ఉంటుంది అన్నాడమ్మా తర్వాత ఎరుపు ముఖము నలుపు ముఖానికి ఎదురుగా ఉంటుంది క్రింద భాగంలో ఎరుపు ఉంటే పై భాగంలో ఏముండాలి మనకి నలుపు ఉండాలి నీవు కూర్చున్నటువంటి రూమ్లో క్రింద ఎర్ర రంగు పైన ఏమో నలుపు రంగు ఉంది అనుకో ఆకుపచ్చ ముఖము ఎరుపు మరియు నలుపు ముఖాల మధ్య ఉన్నది ఎరుపు నలుపు పైన కింద అంటే ఆకుపచ్చ ఈ మిగిలిన నాలుగు గోడల్లో ఉంటుంది సో ఆకుపచ్చ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు నీలము ముఖము పసుపు ముఖము ప్రక్కనే ఉన్నది మా నీలము పసుపు ప్రక్కన ఉన్నది చూద్దాం 
గోధుమ ముఖం నీలము రంగు ప్రక్కనే ఉన్నది అమ్మ ఈడ పైన క్రింద ఎరుపు నలుపులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కుడి వైపు ఎడం వైపు ముందు వెనక భాగాల్లో నీలం ఉండాల్సిందే నీలం పక్కన నాకు పసుపు ఇంకోటి గోధుమ ఉంది అన్నాడు అవునా సో నీలం పక్కన పసుపు ఇప్పుడేమో గోధుమ ఉంది అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి సపోజ్ ఇక్కడ నీలం పెట్టాను అనుకో మన కుడి భాగంలో కుడి భాగంలో మనం నీలము రంగు పెట్టే నీలం రంగుకి ప్రక్కన ఇది నలుపు ఇది ఎరుపు ఇటు ఇటు భాగాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఏముంటాయి గోధుమ పసుపు అంటే మన ముందు వెనుక భాగాలలో ముందు మరియు వెనుక భాగాలలో పసుపు గోధుమ ఉంటాయి ఇక నాకు మిగిలిపోయినటువంటి ఈ ఆకుపచ్చ ఏదైతే ఉందో అది ఎదురుగా ఉంటుంది నీలంకి అవునా ఎందుకంటే అది పక్కన ఉండకూడదు కదా ఆకుపచ్చ ఎదురు వైపు ఉంటుంది మనకి ముందు వెనకాల ఉండేది గోధుమ మరియు పసుపు అవుతుంది నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా నలుపు సారీ క్రింది వాణిలో ఏవి ఆకుపచ్చ రంగుకు ఆనుకొని ఉంటాయి అమ్మ ఆకుపచ్చకి రంగుకి ఆనుకొని ఉండేది ఒక నీలం తప్ప అన్ని ఆనుకొనే ఉంటాయి ఆకుపచ్చని పక్కన ఇక్కడ నలుపు ఉంది వెనకాల పసుపు గోధుమ ఇటువైపు పసుపు గోధుమ క్రింద భాగంలో ఎరుపు ఆ ఐదు కూడా నాలుగు కూడా ఆకుపచ్చకి నేబర్సే ఒక నీలం తప్ప సో ఆనుకొని ఉన్నది నీలం ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ నీలం ఉంది ఆకుపచ్చని ఆనుకొని నీలం ఉండకూడదు కాబట్టి ఇవన్నీ తప్పులే ఆన్సర్ ఏంటి మా ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ వన్ మార్నింగ్ అట్ ఎయిట్ ఏఎం నవనీత్ అండ్ రవనీత్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ ఎ లాన్ విత్ దేర్ బ్యాక్స్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ సో వాళ్ళ వీపు లాన్కొని కూర్చున్నారు ఇలా అనమాట ఇలా మనం ఫేస్ టు ఫేస్ అన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకుంటాం కదా ఇప్పుడు వాడు అడుగుతున్నాడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇలా ఉన్నారంట సో బ్యాక్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకే నెక్స్ట్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నవనీత్ షాడ్ ఆఫ్ ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ టువర్డ్స్ హిజ్ లెఫ్ట్ అమ్మ ఇది మార్నింగ్ అన్నారు కాబట్టి సన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటే పర్సన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి మనకి షాడో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పడింది అంటే వారిలో ఒకరు నార్త్ డైరెక్షన్ మరొకరు సౌత్ డైరెక్షన్ చూడాలి ఎందుకంటే దర్ బ్యాక్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ అన్నారు సో ఇక్కడ వీరు నార్త్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ సౌత్ వచ్చేవారికి ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ సన్ ఇక్కడ ఉంటే షాడో ఇటువైపు పడుతుందమ్మా ఈ పర్సన్కి షాడో ఏమో రైట్ సైడ్ పడుతుంది ఈ పర్సన్కి షాడో ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది అంతేనా సో తర్వాత వాడు ఏమంటాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య లెంత్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంట ఈ విచ్ అదర్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నవనీతి షాడో ఫెల్ ఎగ్జాక్ట్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పడే వాళ్ళు ఎవడైతే ఉన్నాడో వారే నవనీత్ అని అర్థం సో వారు నవనీత్ అయితే ఎదురుగా ఉండాలి రవనీత్ ఇక్కడ రవనీత్ అంటే రవనీత్ సౌత్ నవనీత్ ఏమో నార్త్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు అని అర్థం ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రవనీత్ టర్న్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో సౌత్ వైపు ఫేస్ చేస్తే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటున్నాడమ్మా సో యాంటీ క్లాక్ ఇక్కడ సౌత్ నుంచి నైంటీ అంటే నాకు ఈస్ట్ వస్తుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ కదా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వైపు చూస్తున్నాడు సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హీ టర్న్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ విచ్ డైరెక్షన్ రవనీత్ ఫేసింగ్ నా రవనీత్ సౌత్ ఉండే వాడు కాస్త ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ చూస్తున్నాడమ్మా నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఏమిలా వాడి డైరెక్షన్ దిక్కులు తిప్పుతున్నాడు అంతే సో ఏ డైరెక్షన్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ తెలుగు చూడమ్మా ఒకరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు నవనీత్ మరియు రవనీత్ ఇద్దరు వంద మీటర్ల దూరంలో వారి వీపులు ఎదురుగా ఉండేలా ఒక పచ్చికపై నిలబడి ఉన్నారు ఆ ఉదయ సమయం అన్నారు కాబట్టి తూర్పు వైపున సూర్యుడు ఉంటే మన మనుషులం పడమర దిక్కులో ఇటు సూర్యుడికి ఎడమ ప్రక్కన ఉండవలను తర్వాత నవనీత్ నీడ సరిగ్గా అతని ఎడమ వైపు పడినది మనం క్లాస్లో చెప్పుకుంటామా షాడోస్ చెప్పేటప్పుడు ఎడమ వైపు నీడ పడింది అంటే మన పాసిబిలిటీస్ ఉత్తరము లేదా దక్షిణం వైపు ఉండాలి అది కూడా వారి యొక్క నీడలు షాడోస్ ఎడమే పడ్డాయి అండ్ వారు ఎలా నించున్నారంటే వారు వీపులు ఆనుచుకొని ఉండే విధంగా ఉండడం జరిగింది ఇది మనకి సన్ అయితే ఇది మనకి మనుషులైతే వీరు నార్త్ వైపు ఉత్తరం వైపు చూస్తూ ఉన్నారు వీరైతే దక్షిణ వైపు చూస్తున్నారు సో వారి యొక్క షాడో సిటేగా పడతాయి ఎందుకంటే ఆపోజిట్లో సన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఉత్తరం వెళ్ళే వారికి ఇది కుడి చేయి అవుతుందమ్మా ఇదేమో ఎడమ చేయి అవుతుంది దక్షిణం వచ్చే వారికి ఇది ఎడమ
సో నాకు అండర్లైన్ చేసిన మాట ఏం చెప్తున్నాడు నిలబడి ఉన్నారు నవనీతి నీడ సరిగ్గా అతనికి ఎడమ వైపు పడినది అమ్మ ఎవరికైతే నీడ ఎడమే పడుతుందో వారే నవనీత్ సో నవనీతికి తన నీడ తనకు సరిగ్గా ఎడమే పడింది అది ఇక్కడైతే వ్యక్తి కుడివే పడుతుంది అంటే వీరు నవనీత్ అయితే వీరెవరు రవనీత్ సో రవనీత్ ఇక్కడ ఉంటారు సో అంటే దాని అర్థం రవనీత్ ఏమో దక్షిణ దిశను నవనీత్ ఏమో ఉత్తర దిశను చూస్తున్నారు ఎడమ చేతిలో ఏర్పడింది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రవనీత్ నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీల అపసవ్య దిశలో తిరిగాడు అయితే రవనీత్ ఇప్పుడు ఏ దిశలో తిరుగుతున్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన మ్యాటర్ అంతానేమో వాడు ఏ దిక్కులో ఉన్నాడు అని మన చేత ఇండైరెక్ట్గా చెప్పిస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా సో దక్షిణ వైపు చూస్తున్నటువంటి ఈ రవనీత్ నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు అపసఫే దిశలో తిరిగాడు అపసవ దిశ అంటే ఇది అనమాట యాంటీ క్లోకస్ డైరెక్షన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే తొంభై ప్లస్ నలభై ఐదు వన్ థర్టీ ఫైవ్ అమ్మా సో అతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ దిశను చూస్తున్నాడు అంటే ఈ శాన్య దిశను చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా ఆప్షన్ ఏ ఈడు రొటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ రొటేషన్స్ ని ప్రాబ్లమ్స్ షాడోస్ రెండు మిక్స్ చేసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ అమ్మా ఫైండ్ ద కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ అమ్మా దీనికో మిర్రర్ ఇమేజ్ కావాలి సో కనిపిస్తున్నాయా నీకు మిర్రర్ ఇమేజ్ కావాలి సో ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఇది ఉంది కదా అది మనకి ఇలా రావాలి ఎస్ 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 రెండింటిలో అలాగే ఉంది అమ్మా తర్వాత ఇలా ఉంది కదా అది కాస్త ఇలా ఉండాలి ఇక్కడ ఉందా ఇలాగా ఇక్కడ నుంచి ఉండాలి లేదు ఇక్కడ ఉందా ఎస్ ఇలా ఉంది చూడమ్మా ఎస్ 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 అయితే కనిపిస్తున్నాయా ఏ అయితే కాదు తర్వాత ఇలా ఉందా ఇలా వచ్చింది మధ్యలో గీతలు చూడమ్మా ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు వచ్చాయి ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు మూడు ఏం తేడా వస్తుంది అసలు బొమ్మ సరిగ్గా కనిపిస్తలేదురా స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి చూడు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి పాయింట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఏడు కోసం ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఇక్కడ రావాలి సో దీన్ని తీసేయచ్చు మనం బీసీల్లో అబ్జర్వ్ చేయి రెండు దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చూడండి నాకు ఈ ఎక్స్ట్రీమ్స్లో ఒక స్ట్రైట్ అయింది ఇలా కంటిన్యూ అయింది చూడమ్మా ఇలా కంటిన్యూ అయింది కదా అలా కంటిన్యూ అయితే ఇక్కడ రాలేదు చూడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అది అది మనకి రాదు ఏడు వచ్చింది చూడు ఎస్ ఆన్సర్ ఎస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ రోడ్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఏ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ కలర్డ్ క్యూబ్ ఈజ్ కట్ ఇంటూ త్రీ సెంటీమీటర్ స్మాల్ క్యూబ్ దెన్ హౌ మెనీ క్యూబ్స్ ఆర్ ఫామ్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ అమ్మ పదిహేను సెంటీమీటర్ల రంగు ఘనమును మూడు సెంటీమీటర్లు గల చిన్న ఘనములుగా కత్తిరించారు అప్పుడు ఒక ముఖానికి మాత్రమే రంగు వేయబడిన ఘనములు ఎన్ని అమ్మ పదిహేను సెంటీమీటర్లు అన్నాడు కదా ముందు తన సంగతి తెలుతుందా సో ఒక ఘనం ఇలా ఉందమ్మా దానికి త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఇలా ఉంది ఇది మొత్తం పదిహేను సెంటీమీటర్లు అమ్మా దాన్ని మూడు సెంటీమీటర్లుగా విడగొట్టామంటే మొత్తం ఐదు క్యూబ్స్ రావాలి అవునా సో నిలువ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఐదు వచ్చే విధంగా సో ఇట్ సైడ్ త్రీ డైమెన్షనల్ కదా మొత్తం చూసుకోవాలి ఇలా అంట మూడు మూడు సెంటీమీటర్స్ ఉండే విధంగా చిన్న చిన్న గణాలుగా కత్తిరించారు అయితే వాటికి రంగులు వేయడం జరిగింది వాటికి రంగులు వేయడం జరిగింది సపోజ్ ఇదంతా గ్రీన్ కలర్ వేశారనుకో నాకు ఓన్లీ వన్ ఫేస్కి మాత్రమే పెయింట్ వేసినటువంటి గణాలు కావాలి మా ఈ మూలలు ఉన్నాయి చూసావా ఈ మూలల్లో ఇవి మనకి త్రీ సైడ్ ఫేస్ చేసినవి అవి మనకు వద్దు ఇవన్నీ చూసావా అంచులు వెంబడి ఉన్నాయి కదా ఎడ్జెస్ట్ వెంబడి అవి టూ ఫేసెస్ మీద పెయింట్ వేసినవి 
అవి నాకు అక్కర్లేదు అంటే అంచులు నాకు వద్దు కార్నర్స్ నాకు వద్దు నాకు కేవలం ఫేసెస్ మీద మాత్రమే ఉండాలి చూడమ్మా ఫేసెస్ మీద ఒకటి రెండు మూడు మరి ఇది తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే దీనికి రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ భాగంలో రెండు కలిసినవి ఉంటాయి అవి నాకు అక్కర్లేదు ఈ కార్నర్స్ నాకు అవసరం లేదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ కింద భాగాలు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే కింద వ్యూలో మళ్ళీ ఒకటి రెండు కలిసినవి ఉంటాయి నాకు ఒకటే కలిసి ఉండాలి అలా తొమ్మిది వచ్చాయి ఒక సైడ్కి తొమ్మిది మొత్తం గణానికి ఆరు సైడ్లు ఉంటాయి ఒక సైడ్కి తొమ్మిది చొప్పున ఆరు సైడ్కి తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు ఆన్సర్ ఏంటి మా ఆప్షన్ ఏ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఇదే క్వశ్చన్కి మనం ఫార్ములాస్ ప్రకారం చెప్పుకుంటామమ్మా ఏమనంటే మొత్తం పదిహేను సెంటీమీటర్ మూడు సెంటీమీటర్ అంటే ఫైవ్ వస్తాయి అవునా అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ క్యూబ్స్ ఒక సైడ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇందులో జీరో పెయింట్ వేసినటువంటి అంటే అసలు పెయింటే లేనటువంటి గణాలు లోపల భాగంలో ఉంటాయి కదా వాటికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అవుతుందమ్మా సో ఒక్క సైడ్ ఫేస్ వేసిన దానికి మొత్తం ఒక సైడ్ ఫేస్ చేసేవి కేవలం ముఖాల పైన మాత్రమే ఉంటాయి సో మొత్తం ఆరు ముఖాలు కాబట్టి ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అనేది ఫార్ములా రెండు ఫేసెస్ మీద జరిగేవి కోమానికి ఎప్పుడు అంటే ఈ ఎడ్జెస్ మీద జరుగుతాయి మొత్తం పన్నెండు అంచులు ఉంటాయి మన దగ్గర పన్నెండు ఎడ్జెస్ ఉంటాయి సో పన్నెండు ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ మా త్రీ ఫేసెస్ మీద మన కలర్స్ ఉండేవి ఓన్లీ అట్ ద కార్నర్స్ so totally we have 8 corners that's why n n minus 2 whole to the power of 0 anedi manaki answer avutundamma ikkada n is equal to 5 manaki adigindi kevalam okka face meeda maatrame appudu oka mukaniki maatrame rangu veyabadindi ante idi kavali formula prakaram so 6 into n ante ikkada 5 minus 2 whole square 5 minus 2 ante 3 3 square anta maatu 9 9 6 lu 34 34 lu యాభై నాలుగు ఫిఫ్టీ ఫోర్ సరిపోయిందా నీ ఫార్ముల ప్రకారం చేసుకుంటావా కొంచెం ఇమాజినేషన్ చేసుకుని చేసుకుంటావా నీ ఇష్టం వన్ ఫార్టీ టూ ద బ్లాక్ స్టార్ మూవ్స్ వన్ పొజిషన్ ఎట్ ఎ టైమ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్ వైల్ ద వైట్ స్టార్ మూవ్స్ టూ పొజిషన్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ క్లాక్ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్ హౌ మెనీ మూవ్స్ విల్ దే బీ టుగెదర్ అమ్మ ఒక షడ్భుజి హెక్సాగనల్ తీసుకుంటున్నాడమ్మా సో మనం ఒక మూడు నాలుగు ఐదు తీసుకుందాం అట్లా ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ తీసుకుందామ్మా సో ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా దాని డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది బ్లాక్ ఇది ఇప్పుడు నుంచి స్టార్టింగ్ బ్లాక్ స్టార్ మూవ్స్ వన్ పొజిషన్ ఎట్ ఎ టైమ్ యాంటీ క్లాక్సేషన్ ఇది ఫో విత్ ఫస్ట్ అన్న సెకండ్కి వచ్చేసరికి ఇట్ మీన్స్ హౌ మెనీ హౌ మెనీ మూవ్స్ అన్నారు కదా అమ్మ ఇది స్టార్టింగ్ జీరో అనుకో ఇది జీరో ఇది ఫస్ట్ మూవ్కి వచ్చేసరికి ఇది యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఇది బ్లాక్ అనుకో ఆ నెక్స్ట్ అన్లో వన్ మూవ్ కదా ఏడుకు వస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్లో ఏడుకు వస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్లో ఎడికి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్లో ఎడికి వస్తుంది ఇది బ్లాక్ అనుకో ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం అదే వైట్ స్టార్ ఏమో మా ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కదా వైట్ స్టార్ ఏమో మూవ్ టూ పొజిషన్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది వన్ టూ సో ఏడికి వస్తుంది ఇది జీరో మూమెంట్ కదా ఇది అనమాట సో ఫస్ట్ టర్న్కి వచ్చరికి ఏదో ఏడికి వస్తుందమ్మా ఇన్ హౌ మెనీ మూవ్స్ విల్ దే బీ టుగెదర్ రెండు కలిసి ఒకే చోటుకు రావాలి ఫస్ట్ టర్న్లో రెండు కలవలేదమ్మా తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ అమ్మ కలిసిందే ఇక్కడ కలిసిందిగా సెకండ్ మూవ్లోనే కలిసింది కానీ సెకండ్ అనేది ఇవ్వలేదుగా మనకి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది బ్లాక్ ఫస్ట్ టర్న్కి వస్తారు ఇక్కడ సెకండ్ టర్న్కి ఇక్కడ ఈ వైట్ది ఏమో వన్ టూ ఫస్ట్ టర్న్లో తర్వాత సెకండ్ టర్న్లో ఇక్కడ కలిసిపోయింది అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ టూ ఎడికి వచ్చేసింది రెండు ఒకదా మీద కలిసిపోయినాయి కానీ సెకండ్ టర్న్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు కదా సో అది మనకు వద్దు ఇక సో తర్వాత చూడమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎక్కడికి వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇది వన్ టూ ఎడికి వెళ్ళింది రెండు కలవలేదుగా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టర్న్లో ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త వన్ టూ రెండు కలిసినాయి కదా మళ్ళీ ఎస్ ఎన్నో స్టెప్లో ఫోర్త్ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో కలిసాయి థర్డ్ స్టెప్లో కలవలా ఫోర్త్ స్టెప్లో మళ్ళీ కలిసినాయి సో ఆన్సర్ ఫోర్ ఉంది చూడు ఇక్కడ 
సో ఉన్న ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫార్టీ టూ నలుపు నక్షత్రము ఒకే సమయంలో అపసవ్య దిశలో ఒక స్థానం కదులుతుంది తెల్లటి నక్షత్రం సవ్య దిశలో ఒకసారి రెండు స్థానాలు కదులుతుంది ఒకేసారి మళ్ళీ ఎన్ని కాదలికల తరువాత అవి రెండు ఒకచోట కలుసుకుంటాయి రెండులో కలుసుకుంటాయి కానీ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నాలుగు కూడా తీసుకోవాలి ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫిగర్ షోస్ ద జెండర్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ ప్రొఫెషన్ జిఎంపి ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈచ్ షేప్ షోస్ ఏ డిఫరెంట్ జిఎంపి సో సర్కిల్ ఇండికేట్స్ టోటల్ పాపులేషన్ ఒక ఊరిలో ఉన్నటువంటి టోటల్ పాపులేషన్ మొత్తం పాపులేషన్ గురించి సర్కిల్ మాట్లాడుతుందంటమ్మా ట్రపీజియం ఈజ్ మేల్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ట్రపీజియం ఉంది కదా అది మేల్స్ని సూచిస్తుందంట పెంటగాన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ ప్రోయా మ్యారీడ్ పెంటగాన్ ఉంది కదా ఇది మ్యారేజ్ అయిన పీపుల్ని సూచిస్తుందంట అండ్ ట్రయాంగిల్ సారీ రెక్టాంగిల్ టీచర్స్ రెక్టాంగిల్ ఉంది కదమ్మా వీరు టీచర్స్ని సూచిస్తుందంట తర్వాత అండ్ ట్రయాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ డాక్టర్ ఈ డాక్టర్ ఉంది కదమ్మా ట్రయాంగిల్ వీరు డాక్టర్ని సూచిస్తారు అంట ఓకే సో వృత్తమేమో టోటల్ పాపులేషన్ని సూచిస్తే రెక్టాంగిల్ దీర్ఘ చతుర్థం అనేది ఏమో టీచర్స్ని ట్రెపీజియం అనేది ఏమో మగవారిని ఇక్కడ ఉన్న పెంటగాన్ అనేది ఏమో మ్యారేజ్ చేసిన పీపుల్ని ట్రయాంగిల్ అనేది ఏమో డాక్టర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటున్నాడమ్మా వాట్ డూ ద షేడెడ్ రీజియన్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ అమ్మ ఇక్కడ షేడ్ అయిన పార్ట్ ఇదే కదా ఇదో ఇది ఇది అనమాట సో దీంట్లో షేడ్ పార్ట్ ట్రయాంగిల్ని కలిగి లేదు అంటే డాక్టర్స్ ఉండకూడదు డాక్టర్స్ కానటువంటి టోటల్ పాపులేషన్లోని టీచర్స్ అయిన మ్యారేజ్ చేసుకున్న మేల్స్ని సూచిస్తుంది వాళ్ళు డాక్టర్స్ అవ్వకూడదమ్మా మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయింది వాళ్ళు మగవారు మేల్స్ హూ ఆర్ టీచర్స్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాదు అని చెప్పాలి ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్ కానీ అని ఉండాలమ్మా లేకపోతే డాక్టర్స్ కూడా రావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది పనికి రాదమ్మా చూద్దాం మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ టీచర్సా మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ టీచర్స్ అమ్మ హూ ఆర్ టీచర్స్ అంటే డాక్టర్స్ కాదనేగా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎందుకు టీచర్ కూడా డాక్టర్ డాక్టర్ కూడా టీచర్ అవ్వచ్చు కదా అక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇల్లు వాళ్ళ పిల్లలకి అన్మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ డాక్టర్స్ అసలు డాక్టర్స్ అనే సంబంధమే లేదు ఇక్కడ మిస్సే అన్మ్యారీడ్ ఫీమేల్స్ హూ ఆర్ డాక్టర్స్ అమ్మ మేల్స్ కానీ అందరు అందరు కూడా ఫీమేల్సే ఇక్కడ మేల్స్ అంటే ట్రెపీజియం అసలు ట్రెపీజియం లోపల ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ మేల్స్ ఉన్నారు అక్కడ సో ఫీమేల్స్ ఆ సంబంధమే లేదు మనకి ఇక్కడ అన్మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ నైదర్ డాక్టర్ నా టీచర్ టీచర్స్ కాదమ్మా మా స్టేట్మెంట్ తప్పించారమ్మా మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ టీచర్స్ అనకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు ఎంటీ స్పేస్ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా ఇక్కడ నాకు ఎంటీ స్పేస్ కనిపిస్తుంది షేడెడ్ పార్ట్ కేవలం ఇదో ఈ భాగానికి మాత్రమే ఇచ్చారు వాళ్ళు సో ఈ భాగం మాత్రమే షేడెడ్ పార్ట్ ఉంది ట్రయాంగిల్ కి అసలు షేడ్ పార్ట్ లేదు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సో నాకు డాక్టర్స్ అసలు వద్దు డాక్టర్స్ రాకూడదు సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో డాక్టర్ టీచర్ కాదు కదా నువ్వు చెప్పద్దమ్మా డాక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టీచర్ మనకి మెడిసిన్ పీపుల్ చదువుకునే వాళ్ళకి టీచర్స్ అంటే నువ్వు నేను వెళ్ళి చెప్పడానికి పనికిరాదు డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొఫెసర్స్గా వారు వెళ్ళి వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తారు అంతే తప్ప నువ్వు నేను వెళ్ళి చెప్పే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు సో డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో టీచర్స్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ నాకు డాక్టర్స్ కాకూడదు అని చెప్పాలి సో అది చెప్పలేదు అది చెప్పలేదు అంటే డాక్టర్స్ కూడా వచ్చినట్టు లెక్క కానీ డాక్టర్స్ దగ్గర షేడ్ పాట లేదు తప్పమ్మా ఇది మ్యారీడ్ మేల్స్ హూ ఆర్ టీచర్స్ బట్ నాట్ డాక్టర్స్ అని ఉండాలి బట్ నాట్ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ కాకుండా ఉండాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అవుతుంది అప్పుడు ఓకేనా షేడ్ పాట సో ఇది కూడా అదేమ్మా ఇందాకలాగే తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ each of integers 1 to 26 is represented in the venn diagram in the appropriate region p to w whereas the region k represents integers from 1 to 26 i represents even integers from 1 to 6 ama k anedi integers represent p nunchi w daga p q r s t u v w enid bhagalaga vedagottaru anta 
ఐ అనేది ఇన్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది టూ అనేది ఐ అంటే ఇక్కడ వన్ రోమ్ నెంబర్ వన్ రోమ్ నెంబర్ టూ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు సిక్స్ డబ్ల్యూ అనేది డబ్ల్యూ రిప్రజెంట్స్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అదర్ దాన్ దోజ్ హూ ఇన్ వన్ టు త్రీ వన్ టు త్రీలో కాకుండా మిగతా నెంబర్స్ని డబ్ల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటున్నాడమ్మా ఓకే రైట్ అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ రోమన్ నెంబర్ త్రీ అది కే అంట ఇదేమో డబ్ల్యూ అంట ఓకే ఈచ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ జీరో టు వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అంటే నువ్వే నెంబర్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎన్ డయాగ్రామ్స్లో పీ నుంచి డబ్ల్యూ వరకు కొన్ని అక్షరాలు ఇచ్చారంట వేర్ యాజ్ రీజియన్ కే రిప్రజెంట్స్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ అమ్మా ఇంటీజర్ అంటే బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఇంక్లూడింగ్ జీరో కానీ ఇక్కడ జీరో లేదు కాబట్టి వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్లో ఉన్న మొత్తం అనమాట అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం కే అనేది టోటల్ మ్యూ అని అర్థం ఇక్కడ మ్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కే అని అర్థం తర్వాత ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు ఉన్న ప్రతి పూర్ణాంకం వెన్ చిత్రంలో పీ నుండి డబ్ల్యూ వరకు తగిన ప్రాంతాల్లో సూచించబడతాయి ఇక్కడ కే ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు గల పూర్ణాంకాలను సూచిస్తుంది మా కే అనేది కే రిప్రజెంట్స్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మొత్తం రోమన్ నెంబర్ వన్ రిప్రజెంట్స్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మా ఇదేమో ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంట ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అట్లా అనమాట సూచిస్తుంది తర్వాత రోమన్ నెంబర్ టూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ రోమన్ నెంబర్ టూ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది స్క్వైర్స్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ కదా అంటే వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వీటిని సూచిస్తుందంట తర్వాత రోమన్ నెంబర్ త్రీ రిప్రజెంట్స్ ఆ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మా రోమన్ నెంబర్ త్రీ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ని సూచిస్తుందమ్మా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ మా ట్వంటీ నైన్ రాదు ఎందుకంటే వన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ వరకేగా మనకి సో అది రాదు సో ట్వంటీ త్రీ వరకు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ అంతే ఇవేమో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని సూచిస్తాయంట తర్వాత సో తర్వాత రోమ్ నెంబర్ త్రీ అయిపోయింది డబ్ల్యూ రిప్రజెంట్స్ ఫ్రమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ అదర్ దాన్ దోస్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీలో లేనివి మిగతా వేతుంటే అవన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి అమ్మ వన్ టూ త్రీలో లేనివి ఇక్కడికి వస్తాయంట సరే చూద్దాందా అంటే ఎన్ వాల్యూ అని అర్థం ఇక డబ్ల్యూ అంటే ఎన్ మనం వెండాగ్రం చెప్పినప్పుడు చెప్పుకుంటాం కదా ఎన్ వాల్యూ జీరో అయినా పర్లేదు చూపించాలని అలా ఇక్కడ ఇచ్చారు అనమాట ఓకేనా సో అమ్మ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అవునా సో స్క్వేర్స్ అంటే వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ మా ఇక్కడ వాడినవి కాకుండా మిగిలినవి ఏమి ఉంటాయి టూ ఉంది త్రీ ఉంది వన్ వన్ ఉంది త్రీ ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మా నాకు యాక్చువల్గా ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానివ్వండి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాంపోజిట్ నెంబర్స్లో ఈవెన్ కాంపోజిట్స్ ఉంటాయి ఆర్డ్ కాంపోజిట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడేమో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇక్కడ అక్కడ లేని ఎవరు రా అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అక్కడ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లేదు ఇక్కడ లేదు అక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు సో ఎన్ఈసి కోర్టు ఏమే ఉన్నాయంటే ఇక్కడ డబ్ల్యూ ప్లస్లో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ అక్కడ ఉంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అసలు ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అక్కడ ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అక్కడ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ లేదు అక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉంటుంది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అరే ట్వంటీ సెవెన్ ఎందుకు ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కదా నెంబర్స్ 
సో ట్వంటీ సెవెన్ రాదమ్మా మనకి అంటే డబ్ల్యూ స్థానంలో ఫిఫ్టీన్ కమా ట్వంటీ వన్ ఉంది అని అర్థం విచ్ రీజన్ కంటెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఇంటీజర్స్ అమ్మా ఖచ్చితంగా రెండే ఇంటీజర్స్ని కలిగి ఉన్నది ఎవరు ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఇంటీజర్స్ అంటున్నాడు అమ్మా నాకు ఈవెంట్స్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్లో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వడరా అంటే ఫోర్ అమ్మా ఈవెన్ ఇంటీజర్స్లో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూలో ఉంటుందా అది అన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లో ఉండేది ఎవరు సో టూ టూ ఏడలేదుగా టూ సో వన్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్లో వన్ ఉండదు త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ నెంబర్స్ కానీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏదో అది అంటే ఉంటుంది ఉండదు సో ఎగ్జాక్ట్లీ టూలో ఉన్నది అన్నా అసలు వీ రాదు ఎక్కడ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ టూనే ఉండాలి ఏడు చూడు ఫోర్ ఉంది అది స్క్వైర్ అవుతుంది ఈవెన్ నెంబర్ కూడా అవుతుంది తర్వాత పదహారు సిక్స్టీన్ ఉంటుంది అది స్క్వైర్ కమ్ ఈవెన్ ఇంటీజర్ అవుతుంది ఇంకేం అవ్వగా అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మా టూనే ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ టూ అనేది ఎవరు అంటే ఫోర్ కమా సిక్స్టీన్ అంటే ఎస్ తర్వాత డబ్ల్యూలో కూడా చూడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మా పి అండ్ డబ్ల్యూ ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూ సారీ పీనే ఎస్ అది ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూ ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూ క్షమించాలి పిఎన్ డబ్ల్యూ పిఎన్ డబ్ల్యూ కాదు ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూ ఇది ఐదు ఆన్సర్ సి సో ఆన్సర్ ఇస్ సి సో ఇలా రాసుకో మరీ చేయాల్సి ఉంటుంది మా సేమ్ మాకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఓకే సరే క్వశ్చన్ చూద్దాం ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ ఎస్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ డాష్ ఓహో మొత్తం చేయాలి కదా మనం సో దీన్ని సపరేట్గా రాసుకోవాలమ్మా మేము దాన్నే వాడికి అన్నాడు త్రీ సెట్స్ ఇచ్చారు ఇది రోమ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ సెట్ ఇది సెకండ్ సెట్ ఇది థర్డ్ సెట్ ఇది ఇక్కడ లెటర్ ఆర్ పి ఎస్ వి టి యు ఇది ఓ మా ఓన క్యూ అది ఐ మీన్ పి పి నుంచి డబ్బులు కదా ఐ మీన్ ఓ పి ఓ లేదు లే క్యూ అది ఓ కాదు అది క్యూ సో మనకి స్క్వేర్ వీళ్ళలో ఎవరెవరు ఉండాలంటే వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలి ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండాలి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా అమ్మా సో తర్వాత ఇక్కడ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాడు కదా టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకు ఇవి రావాలి ఇక్కడ తర్వాత సో అన్నిట్లో ఉంటే అసలు ఎవడు ఉన్నాడు టూ అయితే అన్నిట్లో లేడు ఫోర్ ఈవెన్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండకూడదు సో అసలు వీ కానీ యూ కానీ అసలు లేరు కదా మనకి ఇందాక డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం డబ్ల్యూ వాల్యూ అంటే ఎన్ ఇక్కడ సపరేట్గా ఇచ్చాడు అమ్మా డబ్ల్యూ వాల్యూ అంతే ఎన్ వచ్చాయి అంటే టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఏమిటి బాబు ఫిఫ్టీన్ కమో ట్వంటీ వన్ అంతేనా సో ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ రోమన్ నెంబర్ త్రీకి సంబంధించినవి అమ్మా ఇక్కడ ఎస్ అంటే రెండు ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అమ్మా ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వయర్స్ రెండిట్లో కూడా మనకి కామన్గా ఉమ్మడిగా ఉన్నది ఎవరు చెప్పండి ఫోర్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఉంది అంతే అంటే ఎస్ అంటే ఫోర్ కమా సిక్స్టీన్ అని అర్థం అంతేనా డబ్ల్యూ అంటే ఫిఫ్టీన్ కమా ట్వంటీ వన్ అని అర్థం ఇక్కడ రాసిందే తర్వాత అమ్మా ఇక్కడ ఈవెన్ ఇంటీజర్తో పాటు ప్రైమ్ అయింది టూ ఒకటేగా 
అంటే యూ అంటే టూ అని అర్థం లేటర్ యూ అంటే టూ ఒకటే సో ఇక్కడ టూ ఒకటే ఎందుకంటే అది ఈవెన్ ఇంటీజర్స్లోనూ ఉండాలి ప్రైమ్ నెంబర్స్లోనూ ఉండాలి యూ అనేది అమ్మా తర్వాత పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్గా ఉండే ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండవు ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్లో కాంపోజిట్ నెంబర్ సారీ అవి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఇది జీరో అసలు ఈ రెండు వాల్యూ జీరో వి వాల్యూ అయినా జీరోనే టి వాల్యూ అయినా జీరోనే టి అండ్ వి రెండు జీరోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఇవి రెండు కూడా జీరోనే ఎందుకంటే అన్నీ కలగాల్సిన అసలు ఉండవు ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్లో ఉంది అంటే ఈవెన్లో ఉండదు సో ఒక టూ ఒక్కటే వస్తుంది టూ ఈజ్ ఎ ఈవెన్ ప్రైమ్ కాబట్టి అనా సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ అయిందంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు సో అసలు ఆల్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింటే ఉండదు తర్వాత ఇక్కడ ఓన్లీ క్యూ ఓన్లీ క్యూ భాగం ఎవర్రా అంటే సో రెండింటిలో లేకుండా ఉండాలి అంటే ఫోర్ సిక్స్ తీసేస్తే వన్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఎందుకంటే వన్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేవి ఈవెన్ కాదు అవి ప్రైమ్స్ కాదు అంటే ఇక్కడ నాకు క్యూ అంటే ఎవరంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతాయమ్మా తర్వాత ఓన్లీ క్యూ ఓన్లీ పీ గురించి మాట్లాడుకుంటే అమ్మా ఓన్లీ పీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ టూ పోయింది ఎస్ అంటే ఫోర్ కమా సిక్స్టీన్ పోయినాయి ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా అయిపోతాయి ఇది వీటి అసలు జీరో లేదు పనికి రావు మనకి సో టూ పోతే మిగతా వేరు ఫోర్ పోతే సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా పీకి సంబంధించినవి సో యూ అయితే కేవలం టూ ఒక్కటే రావాలమ్మా ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్స్లోనూ ఉంటూ ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది అది ఒక్కటే టూ అనేది ఒక్కటే ఇంకెవరు రారమ్మా యూ ఓకేనా ఎస్ వచ్చింది డబ్ల్యూ వచ్చేసింది టీవీ రెండు కూడా జీరోలే టీవీ రెండు కూడా జీరోలే ఉండాలి టీవీలో క్యూ అయితే ఎవరా అంటే క్యూ క్యూ ఎవరంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్లో ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ వచ్చేసాయి కాబట్టి వన్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతాయి అది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ రాశాను కదా అది ఓకే రాశాను మా క్యూ ఆల్రెడీ రాశానమ్మా ఓకేనా వాడు క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం నాకు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా విచ్ రీజియన్ కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ఇంటీజర్స్ అమ్మ ఖచ్చితంగా రెండే ఇంటీజర్స్ కలిగి ఉన్నది డబ్ల్యూ ఒకటి ఆ తర్వాత ఎస్ ఒకటి ఈ రెండు మాత్రమే ఆన్సర్ ఇస్ సి తర్వాత ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ ఎస్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ డ్యాష్ అమ్మ ఎస్ ఆర్ మధ్యలో ఉన్నది ఎవరికి సమానం టోటల్ సమ్ చేస్తే అమ్మ ఎస్ అంటే నాలుగు కామ పదహారు ఎస్ అండ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎస్ అండ్ ఆర్ నాలుగు కామ పదహారు ఆర్ రీజియన్లో ఏమే ఉంటాయంటే అమ్మా ఆర్ రీజియన్లో టూ ఉండదు అంతే మిగతా అన్నీ ఉంటాయి ఆ రీజన్లో టూ కాకుండా త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఎందుకంటే అవి ఈవెంట్స్లో అవి ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఓన్లీ ప్రైమ్స్ టూ అనేది ఈవెంట్ ప్రైమ్ కాబట్టి అది రాకూడదు సో నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేది ప్రైమ్స్లో ఉండవు కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తాయి సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం కూడుకోవాలమ్మా కూడుకుంటే పదహారు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు నలభై ఆరు నలభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఆరు ఎనభై ఆరు తొంభై ఆరు మైనస్ ఒకటి అంటే తొంభై ఐదు తొంభై ఐదుకి సమానంగా ఉన్నది పి తీసుకుంటే పిలో ఆరు పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఆరు ముప్పై ఆరు నలభై ఆరు నలభై ఆరు యాభై అరవై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది ఎంత ఉంది తొంభై నూట ఇరవై దాటిపోయింది తొంభై ఐదు కాదుగా అంటే పి కాదు సో అమ్మా వాడు అడిగింది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని అడగానే సమ్ అనట్లేదమ్మా క్షమించాలి వాడు సమ్ అనట్లా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు అంతే సో టోటల్ సమ్ అనట్లేదమ్మా వాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని మాత్రమే అన్నాడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ ఎస్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అమ్మ ఎస్ ఆర్లో తీసుకుంటే ఎస్లో మనకి వన్ టూ రెండు ఉన్నాయి ఇంటీజర్స్ ప్లస్ ఆర్లో తీసుకుంటే ఆర్ ఇదే కదా ప్రైమ్ ఓన్లీ ప్రైమ్స్ త్రీ టూ రాకూడదమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో మొత్తం ఏంటంటే తొమ్మిది P 
పీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచ్చాయి పది వచ్చాయి అమ్మా యాక్చువల్గా మన వాళ్ళు పీలో సిక్స్ని తీసేసారు ఎందుకు తీసేసారు సిక్స్ నాకు అర్థం కాలేదు ఒకసారి సిక్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది ఈవెన్లో ఉండాల్సిందే ఈవెన్ ప్రైమ్ కాదు పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ కుదరదు సో రోమన్ నెంబర్ ఒకటి అనేది సరిపూర్ణాంకాలని రోమన్ నెంబర్ రెండు అనేది ఖచ్చితమైన వర్గాలను మూడు అనేది ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు ప్రధాన సంఖ్యలు సూచిస్తుంది సో ఒకటి రెండు మూడులో లేకుండా ఉన్నవి కావాలి అమ్మ క్వశ్చన్ తప్పించారమ్మా ఇక్కడ యాక్చువల్గా పి అనేది సిక్స్ని వాడు కన్సిడర్ చేయలేదు యాక్చువల్గా సిక్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి మనం యాక్చువల్గా వాడు కన్సిడర్ చేసుకోకపో చేసుకోకుండా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ తప్పమ్మా సో తప్పు వస్తుంది ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పోనీ సిక్స్ ఎక్కడన్నా ఉంటుందా సిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ప్రైమ్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్లోనే ఉండాల్సింది ఖచ్చితంగా రోమ్ నెంబర్ వన్ రిప్రజెంట్స్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సో ఒకటి నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈవెన్ ఇంటీజర్స్లో సిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే సో రోమ్ నెంబర్ వన్ అంటే ఇదిగో ఈ భాగం మొత్తంలో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉండాల్సిందే రోమ్ నెంబర్ టూ రిప్ర పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అమ్మ ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ దీంట్లో సిక్స్ అనేది ఉండదు త్రీ రిప్రజెంట్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్లో సిక్స్ లేదు సో దట్ ఖచ్చితంగా నాకు ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూ అనే భాగం ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఈవెన్ ప్రైమ్ అయిన దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈవెన్ ప్రైమ్లో టూ ఈజ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ అంటే కానీ ఫోర్ ఏమో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆ ఫోర్ ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అక్కడ ఉన్న సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్టీన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ క్యూ అనే భాగంలో మనకి ఖచ్చితంగా అవి కాకుండా మిగిలి ఉన్నటువంటి ఫోర్ సిక్స్టీన్ కాకుండా ఉన్నటువంటి ఒకటి తొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఏమో క్యూని రిప్రజెంట్ చేసేస్తాయి టీ అనేది ఏమో జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు ప్రైమ్ నెంబర్గా ఉంటున్న పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అసలు లేవు అది జీరో అలాగే ప్రైమ్ నెంబర్గా ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్ అసలే ఉండదు వి అనేది జీరో U అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కమ్ ఈవెన్ నెంబర్ కలిసి ఉన్నది టూ ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంకా ఏది కూడా ఉండదు అక్కడ సో టూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అమ్మా ఇప్పుడు పి అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్గానే ఉన్నవి ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్గా ఉంది టూ అయితే కాదు ఫోర్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే టూ ఫోర్ కాకుండా సిక్స్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక సిక్స్టీన్ తప్ప మళ్ళీ సిక్స్టీన్ రాకూడదు సో ఫోర్ టూ సిక్స్టీన్ కాకుండా మిగతా అనేవి ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది నెంబర్స్ ఉంటాయి పీకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఉండాల్సిందే పక్కాగా సో ఓన్లీ పీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమో పది ఉన్నాయి అవునా సో పీలో పది ఉన్నాయి టీలో తీసుకుంటే టీ అసలు జీరో అది మనకు పనికి రాదు వి జీరో పనికి రాదు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఎక్కడ ఉంది దాంట్లో రెండే ఉన్నాయి పనికి రాదు సో క్వశ్చన్ తప్పించారమ్మా ఈ క్వశ్చన్ని ఎందుకు అంటే ఎస్లోనేమో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎస్లోనేమో టూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అమ్మ ఇంటీజర్స్ అంటాడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ సిక్స్ ఇస్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇంటీజరే కదా సో ఆర్ తీసుకుంటే ఆర్లో కేవలం ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవి ఉండాలి టూ ఉంది అది ఈవెన్ ప్రైమ్ కాబట్టి అది రాకూడదు అంటే ఇరవై ఆరు వరకు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్లో సో నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ త్రీ ఉంది కదా క్షమించాలి ట్వంటీ త్రీ ఉంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ అమ్మ 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 సో టూ తీసేస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇవి సో ఇవి రెండు అమ్మ సరిపోయింది అమ్మ సో రెండు ప్లస్ ఎనిమిది పది సరిపోయింది కరెక్ట్ తప్పేం కాదు థర్టీ సో ఇందాక నుంచి మనం ట్వంటీ త్రీ వేసుకోవట్లే అక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ రీజియన్ కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిట్ ఇంటీజర్స్ ఖచ్చితంగా ఎనిమిది ఇంటీజర్స్ కలిగి ఉంది ఎవరు మా పీలో అయితే పది ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి యూ అయితే ఒకటే ఉంది క్యూ అయితే మూడే ఉన్నాయి క్యూలో సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిట్ ఆప్షన్స్ ప్రకారం అయితే పీ అయితే కాదు క్యూ అయితే మూడే ఆర్లో చూడమ్మా ఆర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు
such that no two adjacent boxes even diagonally have the same color ama same color diagonal ga asal undakoddu how many minimum colors do you need in each case ma prathi case lo ante ikkada colors tho nimpali akkada colors tho nimpali oka color ochina chota vera oka color raakunda chusukovali adi diagonal ga gaani ekkadaina undali ani cheptunnaru amma aithe minimum number of colors enni nu set chestavu deentlo enni daantlo enni varusaga order prakaramey cheppali amma suppose amma ikkada nenu first one ane color teeskunnanu amma color perlu kaakunda one ane teeskuntunna అక్కడ వన్ తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ నాలుగు ప్లేసెస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతాయి ఇది డయాగ్రల్ కదా అది కూడా డయాగ్రల్ అక్కడ ఉండకూడదు అంటే వన్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేకుండా ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు ఈ మూడింటిలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ నేను టూ తీసుకున్నాను అనుకో టూ అనేది ఒకటి ఇదో ఈ డయాగ్రల్గా కానీ నైబర్గా కానీ ఎక్కడ ఉండకూడదు సపోజ్ టూ ఇక్కడ వచ్చింది కదా టూ ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ రాకూడదు సో వీరంత తక్కువగా నువ్వు ట్రై చేయాలి సో ఒక దాంతోనే అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ చేయలేవు ఇక్కడ ఒకటి పెడితే ఇటు ఎక్కడ రాదు ఏడ పెట్టచ్చు ఏడ వన్ పెట్టాము అనుకో మినిమం ప్రకారంగా మా ఓన్లీ వన్ పెట్టి చూద్దామ్మా ఇక్కడ వన్ కదా ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు వన్ సపోజ్ ఇక్కడ పెట్టాము అనుకో ఏడు రాదు ఏడు రాదు ఏడు రాదు ఏడు రాదు సో ఒక్కటే వస్తుంది కానీ అసలు ఒకటి లేదుగా మనం ఖచ్చితంగా మిగతా కూడా వాడాల్సిందే అని చెప్తున్నాడు సో మినిమం మూడు ఉన్నాయి మా ఫస్ట్ దాంట్లో చూడమ్మా మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు మాట్లాడుతున్నాయి సో మినిమం మూడు రంగులను అయితే వాడాల్సిందే మనం పడిచిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం సపోజ్ ఇక్కడ రెండు పెట్టాను అనుకో రెండు ఇంకెక్కడా రాదు ఒక ఇక్కడ తప్ప సో మూడు ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో మూడు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇంకెక్కడా రాదు ఇది చుట్టుపక్కల ఏడు తప్ప సో ఇప్పుడు ఒకటైతే ఎడబెట్టలేం ఎడబెట్టచ్చు మూడైతే ఎడబెట్టలేం ఇప్పుడు నాలుగోది వాడాల్సిందేగా మూడుతో అయితే మనం అడ్జస్ట్ చేయలేకపోతున్నాం నాలుగు ఇక మిగిలిపోయిన నాలుగు ఉంది ఈ చుట్టుపక్కల ఇక్కడ నాలుగు పెట్టలేం ఎడబెట్టలే అంటే మొదటి బొమ్మలో నాలుగు ఉండాలి నాలుగు లేవు నాలుగు లేవు ఆన్సర్ బి కానీ సి కానీ ఉండాలి సో ఆ తర్వాత దీంట్లో కలర్స్ మినిమం కావాలి అంటే అమ్మ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్లో ఒకటి పెట్టారనుకో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఇంకా ఒకటి పెట్టకూడదు నువ్వు కానీ ఇక్కడ పెట్టచ్చుగా ఇక్కడ ఒకటి పెడితే ఇంకెక్కడా నువ్వు ఒకటి పెట్టలేవు ఇక్కడ ఒకటి పెట్టచ్చుగా ఇక్కడ ఎక్కడా నువ్వు ఒకటి పెట్టలేవు ఇక్కడ ఒకటి పెట్టచ్చుగా ఎక్కడ ఒకటి పెట్టలేవు అవునా సపోజ్ ఇప్పుడు రెండు కావాలి ఈ రెండు మధ్యలో పెట్టావు అనుకో ఇంకెక్కడ నువ్వు రెండు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు రెండుతో మీదాన్ని చేయలేవు మూడు వాడదాం మూడు పెట్టారనుకో ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు పెట్టాను అనుకోమ్మా ఇక్కడ ఎక్కడ మూడు పెట్టలేవు ఈడ పెట్టచ్చు అవునా సో ఇక మిగిలిపోయింది ఖచ్చితంగా నాలుగు నాలుగే ఉండాలి సో నాలుగే ఉండాలి సో డయాగ్నల్గా కానీ అడ్జస్ట్మెంట్గా కానీ సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు కలర్స్ని నేను నెంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నా అంటే నాకు ఫోర్ కమ్మా ఫోర్తో సెట్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఈస్ బి ఒకసారి వాడింది డయాగ్నల్ కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ ఎక్కడా పని చేయకూడదు ఆన్సర్ ఇస్ బి తర్వాత ఫైన్ ద ఆర్డ్ వే నాట్ భిన్నమైన దాన్ని గుర్తించండి జోవార్ ఉరాద్ మోంగ్ ముంగ్దార్ ముంగ్ గ్రామ్ అమ్మ ఇక్కడ మోంగ్ కానీ ఉర్ధార్ ఉరాద్ కానీ గ్రామ్ కానీ ఇవన్నీ పల్సెస్ ఇది కాదు ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా పల్సెస్ ఇది కాదు తర్వాత పాయింటింగ్ టు ఏ విమెన్ టువర్డ్స్ ఏ గర్ల్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఏ గర్ల్ ఏ టీచర్ సెడ్ ఒక గర్ల్ని చూపిస్తూ ఒక టీచర్ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు షీ ఈస్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇన్ లాఫ్ మై వైఫ్ క్వశ్చన్ మన గురించి రావాలమ్మా మా దగ్గర స్టార్ట్ చేయి మై వైఫ్కి ఒక ఫాదర్ ఇన్ లా ఉంటే ఆ ఫాదర్ ఇన్ లాగా ఒక వైఫ్ ఉంటే ఆ వైఫ్కి సన్ ఉంటే దట్ టు ఓన్లీ సన్ దట్ టు ఓన్లీ సన్ ఆ ఓన్లీ సన్కి మనకు రావాలి దట్ ఓన్లీ సన్ ఉన్నారు కదమ్మా వారే అట్ అటు వెళ్ళిపోయింది వారికి ఓన్లీ డాటర్ ఆ ఓన్లీ డాటరే షీ ఇది క్వశ్చన్ చదవబోతుంది మై వైఫ్ చెప్తున్న స్పీకర్ టీచర్ ఏ టీచర్ సెట్ అన్నాడు కదా టీచర్ ఇస్ మెయిన్ ఎలా చెప్తా అంటే మై వైఫ్ అంటే నాకు ఒక వైఫ్ ఉంది నేను ఒక అబ్బాయిని నా వైఫ్కి ఫాదర్ అని అంటే మై ఫాదర్ 
my father's wife is my mother my mother's only son is myself only that only son's only daughter so she is my daughter tan na ka em uttar ante na kootra uttar answer is a for the problem number 149 deni bomma roopamlo cheptunte amma manam question ni inward commas tho open chesi start chestunnamma she is the daughter adi kuda em daughter only daughter of the only son only son of the wife of wife of father in law father in law of my wife so question ni ekkada start cheyala ekkada close cheyala adi man chaala important amma pointing to words a girl a teacher said oka girl ni chupisthu oka teacher cheptunnaru teacher ante aada maga evarana avachu cheptuna speaker maatram teacher she she ante a girl she is the only daughter that girl is the only daughter of the only son of the wife of the father in law of my my ante cheptuna speaker evaramma teacher ma my wife annarante teacher is a male person because i have a wife naaku oka wife undi antaru so my wife father in laws wives only sons only daughter is that girl so my the question start cheyadam my ante teacher kada ma cheptunaru so teacher cheptunaru my wife my wife's father in law is my father na wife ki mama gar ante my father na nanna gar my father in law's wife is my mother sorry my wife's father in law is my father my father's wife is my mother my mother's only son is myself only that only son's only daughter and the girl is my daughter she is my daughter so how is the girl related to the teacher teacher ki girl em antaru she is my daughter అలా క్వశ్చన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా క్లోజ్ చేయాలని తెలియాలమ్మా ఒక టీచర్ ఒక అమ్మాయి వైపు చూపిస్తూ ఆమె నా భార్య మామగారి ఏకైక కుమారుని ఏకైక కుమార్తె అని చెప్పాను అని చెప్పింది ఎవరు ఒక టీచర్ చెప్తున్నారు ఆమె అంటే ఒక బాలిక నా అంటే ఒక టీచర్ సో నా భార్య అన్నారు కాబట్టి టీచర్ ఒక మగవారు వారికి ఒక భార్య కలరు నా భార్య గారికి మామగారు అంటే నా తండ్రి గారు నా తండ్రి గారి భార్య నా తల్లి నా తల్లి గారి ఏకైక కుమారుడు నేను ఆ ఏకైక కుమారునికి ఏకైక కుమార్తెనే ఆ బాలిక అవునా లేదు నా క్వశ్చన్ అని చెప్పాను చెప్పింది కాదు చెప్పారు చెప్పాడు అనాలి చెప్పింది కాదు చెప్పాడు ఎందుకు అంటే అక్కడ పొమ్లింగం తేలిపోయింది నా భార్య కదా ఆమె నా భార్య యొక్క మామగా చెప్తుంది ఎవరంటే ఒక టీచర్ చెప్తున్నారు చెప్తుంది అనకూడదు చెప్పాడు అనాలి ఎందుకంటే పొమ్లింగం అది చెప్పింది అంటే స్త్రీలింగం వస్తుంది సో టీచర్కి ఆ అమ్మాయి ఏమవుతారు టీచర్కి ఆ అమ్మాయి ఏమవుతారంటే తన కూతురు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ టూ స్టడీ ద ఫాలో ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిల్ ఇట్ ఫైవ్ గర్ల్స్ ఉన్నారమ్మా మధు ఆర్తి కమల రేఖ అండ్ సుమన్ మా ఇక్కడ ఫైవ్ గర్ల్స్ అన్నాడు ఇక్కడ సుమన్ నేను గర్ల్గానే ట్రీట్ చేయాలి వాడు గర్ల్స్లో సుమన్ పేరు ఇచ్చాడు కాబట్టి అండ్ మ్యారీడ్ టు మహేష్ యోగేష్ రవి ముఖేష్ గ్యాన్ వారు మగవారు పైన ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆడవారు బట్ నాట్ నెస్ ఇన్ ద సేమ్ మోడో ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ సేమ్ నేమ్ సేమ్ కపుల్ కలిగి ఉండకూడదు Aarti and Kamala are not married to Yogesh. Suman is not married to Mukesh. Yogesh and Gyan are not Suman's or Madhu's husband. Kamala's, Rekha, Kamala's and Rekha's husband names do not start with M. Amma, I am going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. So, Magavaru Mahesh Yogesh. రవి ముఖేష్ గ్యాన్ వీరు మగవారు ఆ ఆడవారి పేరు ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఓకేనా సో
Next one. First letter of the name of the couples are not the same. Mahesh Magavad Kavati Adavarena Madhu Tana Bhariga Undakodu. In the Gante Madhu Manaki Yamta Satan Kavati. So in Kavari names. Yogesh ki Vaile Raviki Reka Undakodu Bhariga. Raviki Reka Bhariga Undakodu. Taravata Mukesh Madhu Mukesh ki Madhu Bhare Kadu Intena Tarata Gyan Jido started in Amaya or Lirgadama. Okay. Tarata first letter of the couples is not the same on our Kavati. Arti and Kamala not married Yogesh. Yogesh ni Arti Kamala Pilias Bukodu Arti Kamala Pilias Gordu Yogesh ni Tarata. Suman is not married Mukesh. Mukesh ki Suman to pelikaladu. Suman ane ammai to pelikaladu. Tarathuma. Yogesh and Gyan not Suman's or Madhu's husband. Yogesh Madhu ki Suman ki koda Barthakadu. So, ikka Migilpain adapelavuru. Arti, Kamala, Reka Migilpaindi. So, Yogesh Bharya Reka. If you Reka, you can see the Reka. So, the Reka is the same as the Yogesh. The Gyan is the same as the Yogesh. The Gyan is the same as the Yogesh. The Gyan is the same as the Suman is the same as the Suman. The Madhu Suman is the same as the Mahesh. The Madhu Suman is the same as the Akara Suman on day, Ikara Madhu. Okay? Tarvatama Mukesh Gyan Lo. Now Migalpin Adapala Lo Arti and Kamala on Narma. Next. Kamala and Reka's husband names do not start with the M. And a Mukesh Tanabharika Kamala Reka Undakodu. So Reka already open the cover Kamala Kondukoda than te Ikare Kamala Undali. Yet a Kamala unte Miglupena Arti Yer Cochester Arti Gurcochester. Okay, question you do. Who is Ravi's wife? Ikada Ravi Gari Baria Yavaru. Ravi wife of Madhu. Answer is option A for the problem number one hundred and fifty. Who is Arti's husband? Arti husband Mukesh. Answer is option C for the problem number one fifty one. Tarata, 152. Which of the following is statement is wrong? Hamaikara Tapuga Unadi Yavaru Anadama. So Yeri wrong and Nadu. Gyan married to Kamala. It's true. Suman not married Mukesh wife. Huh? Suman is not uh, Mukesh wife. Mukesh wife is Suman Kadu. Nesame true Adi. Manak false avali. Arti not Ravi's wife. Yes, Ravi wife Arti Kadu. It's a true statement. Reka is not Yogesh wife. Yogesh wife Reka, it is a true, but he says he is not his wife. So D is a wrong statement. Our answer D for the problem number 152. Next ma. Ide no? Krindi Samachar and Jagarta Adianam Chandi, Maru Krinde, and a Prashnoko Samadani Bandi. I do Amaidu, Madhu, Arti, Kamala, Reka, Maru Sumanlu Sumanlu, Mahesh, Yogesh, Ravi, Mukesh, Gyan Lato, Vivaham Charinati. Ma Magwar pair this Kuno Mahesh Mahesh. Yogesh Revi Mukesh Gyan. So, we are Magavaru. Vari Barialga Poche Vari Karaskuno. Vari Barialga Karaskuno.
ఓకే నెక్స్ట్ మా కానీ అదే క్రమంలో అవసరం లేదు జంట యొక్క పేరులోని మొదట అక్షరాలు ఒకేలా ఉండవు అమ్మ ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు తీసుకోవాలని అర్థం ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో మధు ఆర్తి కమల రేఖ సుమన్ చాలు అమ్మా సో అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు సేమ్ ఉండకూడదు కాబట్టి మధు భార్య సారీ మహేష్ భార్య మధు కాదు తర్వాత రవి భార్య రేఖ కాదు ఏకే ఎస్ ఓకేనా ఎస్ తర్వాత చూద్దాం జంట యొక్క పేర్లలోని మొదటి అక్షరాలు ఒకేలా ఉండకూడదు తర్వాత మా ఆర్తి మరియు కమల యోగేష్ని వివాహం చేసుకోలేదు యోగేష్ని ఆర్తి కానీ కమల కానీ పెళ్లి చేసుకోలేదు సుమన్కి ముఖేష్కి సుమన్కి ముఖేష్కి పెళ్లి కాలేదు అమ్మ ఇక్కడ సుమన్ అంటే ఆడపిల్ల సుమన్ని మనం వాడు ఆడపిల్లగా చెప్పాడు సుమన్కి ముఖేష్కి పెళ్లి కాలేదు అంటే ముఖేష్కి భార్యగా సుమన్ అనే ఆడపిల్ల ఉండకూడదు అని అర్థం తర్వాత యోగేష్ మరియు గ్యాన్ సుమన్ లేదా మధుల భర్త కాదు మా యోగేష్ సుమన్కి మరియు మధుకి భర్త కాదు అలాగే గ్యాన్ సుమన్కి మధుకి భర్త కాదు కమల మరియు రేఖ భర్త పేర్లు ఎంతో ప్రారంభము అవ్వవు సో అంటే ముఖేష్ మహేష్తో ఎవరు ఉండకూడదు అంటే కమల రేఖ పెళ్ళి కాకూడదు సో కమల రేఖ ఇక్కడ ఉండకూడదు అమ్మా సో మొత్తం ఉన్నటువంటి ఐదుగురు ఆడపిల్లల్లో ఆర్తి కమల తర్వాత సుమన్ అండ్ మధు కాకుండా మిగిలిపోయిన ఆ ఆడపిల్ల ఎవరు రేఖ యోగేష్ భార్య పేరు రేఖ మా రేఖ ఆల్రెడీ అక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి రేఖ ఇంకెవరికి ఉండకూడదు సో ఇక్కడ నాకు మహేష్ భార్యగా మధు కమల రేఖ కాకుండా మిగిలిపోయిన ఆర్తి గవర్నర్ మా ఆర్తి సుమన్ ఆర్తి సుమన్ మిగిలిపోయారు అవునా సో వెయిట్ చేద్దాం ఇంకా చూడు రేఖ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఇక్కడ ఆర్తి రావచ్చు కమల రావచ్చు ఆర్తి కమల ఇక్కడ రావచ్చు గ్యాన్కి అవునా సో ఇక్కడ ముఖేష్కి ఆర్తి కానీ రేఖ కమల సుమన్ గవర్నరమ్మా ముఖేష్ సో మధు మధు ముఖేష్ని పెళ్లి చేసుకోకూడదుగా ఎందుకంటే వాళ్ళ అక్షరాలు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మధు ముఖేష్ పెళ్లి చేసుకోకూడదు మిగిలిపోయింది ఆర్తినే కదమ్మా ఇక్కడికి ఎవరు రావాలి ఆర్తి రావాలి ఆర్తి ఇక్కడ రాకూడదుగా ఆల్రెడీ తను పెళ్ళి అయిపోయింది కాబట్టి మిగిలిపోయింది కమల ఇక్కడ రావాలి కమల ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు సో ఇక మనకు మిగిలిపోయింది సుమ సుమన్ సుమన్ ఒకరు మిగిలారు తర్వాత రేఖ అయిపోయింది కదా సుమన్ గవర్నర్ అమ్మ మధు ఆర్తి మధు మధు మహిని పెళ్ళి చేసుకోకూడదుగా ఇక్కడ మధు రావాలి ఇక్కడ సుమన్ రావాలి అంతేనా రైట్ రవి యొక్క భార్య ఎవరు రవి యొక్క భార్య మధు ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ నెక్స్టా ప్రాబ్లం నెంబర్ హూ ఈజ్ ఆర్తిస్ హస్బెండ్ ఆర్తి హస్బెండ్ ఎవరు ముఖేష్ అండ్ సి వన్ ఫిఫ్టీ టూ క్రింది ప్రకటనలో ఏది తప్పు గ్యాన్ కమలని వివాహం చేసుకున్నారు గ్యాన్ కమలని పెళ్లి చేస్తున్నారు అది నిజం ట్రూ స్టేట్మెంట్ నాకు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కావాలి సో అది నా ఆన్సర్ కాదు సుమన్ ముఖేష్ భార్య కాదు సుమన్ అనే అమ్మాయి ముఖేష్కి భార్యనా కాదు అది ట్రూ అని చెప్పింది మన ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కావాలి ఆర్తి రవి భార్య కాదు ఆర్తి రవికి భార్య కాదు ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్ రేఖ యోగేష్ భార్య కాదు మా రేఖ యోగేష్కి భార్య అది నిజం కానీ వాడు కాదు అంటున్నాడు సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇదే కదమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఫర్ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చూద్దాం ఏ బ్లాక్ స్మిత్ హ్యావ్ ఫైవ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్ ఏబిసిడిఈ ఈచ్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ వెయిట్స్ ఒక బ్లాక్ స్మిత్ వద్ద ఐదు ఆయుధాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బరువుని కలిగి ఉన్నాయి డిఫరెంట్ వెయిట్స్ని కలిగి ఉన్నాయమ్మా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ లెస్ వెయిట్ ఉన్నది రైట్ సైడ్ రాసుకుంటున్నాను 
different articles, different weights. A weights twice as much as B. B and the weight on Tundo, A than ki twice on the ma weight. Idi x i te, idi 2x. Tarwata. B weights four and a half times than C. C and the weight on the than ki the four and a half times. Idi x i te, idi 4.5. Idi 4.5 dan double and tidanta, 9 of one. And the get a much calls us. Tarwata, four and a half times as much as C. C weights a half as much as D. D lo, it is sagam. Ante D 2x. Apte ke C half a yedi. Ona? So, it kar rado. D weights half as much as E. D weights half as much as E. E lo sagam. Ante E anta 4x. Ona? So, matto 5 uche se chowandi. A, B, E, D, C. C x weight ante than ki twice d untundi 2x 2 d ki twice untundi e 4x so ikkada 4.5 times undi endukante c kana 4.5 times undi annaru kabatti dan ki twice lo 9x untundi a okay amma so question chudu a weights twice as much as b b kana idi twice b twice four and half times as much as c c x aithe b anedi 4.5 times C weights a half as much as D. D lo C and the half on the two X governor the X. Rather D weights a half as much as E. E lo D and the half out on the serpentama. E weights less than A. E weights less than A but more than C. E and the C can a more go to A can less on the serpenti. Is unnecessary unwanted point. Are they? Manic summon the leather, our son leather, a car leather, Manaka. A point though. Na? Question Jada. Which of the following is the highest in weight? Weights low, under kanna yekwa baru na devaru. Yavarante ye. Kabad answer it Option C for the problem number 153. Next ma. E is lighter than in weight. E is lighter in weight than which of the following other two articles? And the E and a Vadu, Mita Vati canna, A rendit canna, Taku Barundi. E and the A B canna, Taku Barundi. So E weights less than A and B. Or option C. Only right answer for the problem number 154. Pratama? Problem number 155. E heavier than which of the following two articles? I put E, A rendit canna, Barviku on the DC. DC canna is the barbecue go on. Cover answer into ma B second option. Only right answer for the problem number 155. Which of the following articles is the highest in weight? Ma weight low under canna highest weight kalyan the ever who? A. Ever ma? A. A according to the option C down the problem number 156. And there. Ma, pretty the question Matilla Marcuno. The problem number one hundred and fifty three to one hundred and fifty six. Clean the Samacharan Jagarta Chadavandi, Mario Prestilaka Samadana Livandi. Waka Kumari Aidu Inupa Vastuvalanu A, B, C, D, E, and A. Okokati, very, very barbul and Kaligunai was sold on a tire chase around Dari. Okay, Kaligunai. And I'm a tire chase at twenty. Aitulo, very, very barbul Kaligin at twenty was sold on Nayama. I think ye was so barbenta and a mamma can call ye baru beaky rendu retlu. So ye yaka baru be yaka barbuka rendu retlu. Viru yexaite, viru two yex author. Tarata. B of the C is not red. A, B, this is the X, this is 2X. B, C is not red. C is X and kunte, B is not red. 4X. C is D lo sagamu. So C is D lo sagamu. And D 2X is the X. Ma? D is E lo sagamu. E lo D is the sagam barvundi. So, we 4x, we 2x, c and x out. So, 
सो डी उदा सो सी की बर फोर एक्स सो फोर पाइंट फाइव टाइम कदा नागर रेट फोर पाइंट फाइव टाइम फोर पाइंट फाइव टाइम बी कना सो इक बी उसे इकड़ेवर उ ओके रईट सो ना आर्डर एंटे सी डी बी ए सी एंत बर आर डी बर सगम अंत डी की टू एक्स सी अने एक्स डी एंत बर बर सगम इधर टू एक्स काबी अने फोर एक्स बी बर सी बर को नाग नर रेट वीर एक्स बी नाइंट एक्स बी कर रेट अंत तुम एक्स ओके क्वेश्चन चुद्व वन हड्रेड अंड फिफ्टी थ्री सो so, क्रिंदी वाणि में यह अत्य अत्यधिक बर कल अत्यधिक बर कल एवरम्मा ये आंसर एंड नंबर वन हड्रेड अंड फिफ्टी थ्री वन हड्रेड अंड फिफ्टी फोर इज़ लाइटर इन वेट दैन विच आर् फॉलोइंग टू आर्टिकल इने ये रे आर्टिकल कक् बर ए मरी बी के आंसर सी फर्द प्रॉब्लम नंबर वन हड्रेड अंड फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फाइव क्रि क्रिंद रे वस्तु देन कंटे बरवगा उमाने सी मरी डी इधर क्या बरवे सो डी मरी सी आंसर इज बी फर्द प्रॉब्लम नंबर वन हड्रेड अंड फिफ्टी फाइव क्रिंद वाणी में अत्यधिक तेलीकूर अम्म अत्यधिक तेलीक सी आंसर इज ए पद प्रॉब्लम नंबर वन हड्रेड अंड फिफ्टी सिक्स तेलीक अंत तरह मन की क्लाक्स इंस्ट ए क्लाक विच गेन फाइव सैकंड इन थ्री मिनट वाज से रईट एट सैवन एम इन द आफ्टरनून on the same day when the watch indicates a quarter past 4 o'clock the true time is dash eledamma oka gadiyaram time ni fast ga tirugutundi adu observe chesina appudu enta fast tirugutundi ani cheptunnadu ante ma it gains 5 seconds in 3 minutes prathi 3 minutes ki 5 seconds extra ga tirugutundi amma 3 minutes ki आ क्लाक फाइव सैकंड अडिशनल तिगते फस्ट आफ् आल मैं चाहिए वन अवर की एंत कम वन अवर अटे सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट की एन सैकस अडिशन तिगत मोर दैन फाइव सैकड़ उ सो थ्री वन थ्री ट्वेंटी पता है टेन इंटू फाइव हड्रेड सैकस अटे फर् एव्री वन अवर् फर् एव्री वन अवर् The clock gains hundred seconds. कड़ीचे प्रति one hour की hundred seconds additional का तिरुत होती है गड़ियारो। आयते निन्न कोट्टा battery तीस कोची आ गड़ियारम clock लो wait हम जरिए इन्द मा ये प्रेंटे morning seven o'clock। In the afternoon of the same day, आधे रोज़ मध्यान हम when the watch indicates quarter past four o'clock, अंटे ये गड़ियारम ना कु four fifteen चुबिस सुन्दी। क्लाक गड़ियार एम चूप क्लाक टाइम फोर फिफ्टीन चूप क्वार्टर पास्ट अंत पद निषा वेग नागे अटे नागुमी द ट्रू टाइम इज निज समय अम्म मार्न सम टू अप्रॉक्सीमेट आफ्टरनून फोर पीएम की नंबर आफ् अवर्स कम फोर एम टू सारी सैवन एम टू फोर पीएम फोर पीएम सैवन टू ए नाइन टेन लैवन ट्वेलव वन ओ क्लाक टू थ्री फोर अम्मा फाइव प्लस फोर अंत नई अवर्स वन अवर् हड्रेड सैकंड टाइम एक्सट्रा तिगते नई अवर्स नईन हड्रेड सैकंड अडिशनल तिगत है एन कटे वन अवर् हड्रेड नईन की नई इंटू हड्रेड नईन हड्रेड सैकंड अडिशनल तिगे अम्म सैकंड सिक्टी सैकंड इज ईक्वल वन मिनट कदा मैं नईन हड्रेड सैकंड का बै सिक्टी वेसक फिफ्टीन मिनट अडिशनल तिगे अटे ओरजल टाइम अंत फोर का मन गड़ियार एम चूप फोर फिफ्टी चूप सर अटे आ निज समय ट्रू टाइम अंत फोर पीएम आंसर इज बी सैकंड आपशन फर्द प्रॉब्लम नंबर वन हड्रेड फिफ्टी सूड निमशाल ईद स वेगम अये गड़ियार उदय एडु गंटक सरी चेयबड़न 
అదే రోజు మధ్యాహ్నం గడయారం నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలు సూచించినప్పుడు నిజ సమయము ఎంత అమ్మా మూడు నిమిషాలకు గాను ఒక గడియారం ఐదు సెకండ్లు వేగంగా తిరుగుతుంది అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన గడియారంలో బ్యాటరీ లేసింది ఉదయం ఏడు గంటలకి అయితే గడియారం అనేది మనకి సాయంత్రం నాలుగు పదిహేను అని చూపిస్తుందంట అయితే నిజ సమయం ఎంత అంటే ఇది యాక్చువల్గా వేగంగా తిరుగుతుంది కదా వేగంగా తిరుగుతుంది అంటే తప్పు టైం చూపిస్తుంది అని అర్థం నాలుగు పదిహేను కాదు ఒరిజినల్గా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫాస్ట్ తిరుగుతుంది కాబట్టి టైం ఒరిజినల్గా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుంది నాలుగు నిమిషాలకి ఐదు సెకండ్లు అయితే ఒక గంటకి ఎంత కనుక్కుందమ్మా గంటకి అరవై నిమిషాలు అరవై నిమిషాలకి ఎన్ని సెకండ్లు వేగంగా తిరుగుతుంది మూడు ఒకట్లు మూడు ఇరవైలు ఇరవై ఐదులు వంద సెకండ్లు అడిషనల్గా తిరుగుతుంది ప్రతి గంటకి అవునా సో నేను ఒరిజినల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ చూపిస్తుంది కదా మనకి గడియారం నేను ఫోర్ అయింది అనుకుంటున్నానమ్మా ఊరికి అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటున్నానమ్మా మా ఒక గంటకి వంద సెకండ్ అడ వేగంగా తిరుగుతుంది ఒకవేళ ఫోర్ పిఎం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తీసుకుంటే సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్ని అవర్స్ అమ్మా ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ అవర్స్ అమ్మా సో ఒక గంటకి ఆ గడియారం వంద సెకండ్లు అధికంగా తిరిగినట్లయితే మరి ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తొమ్మిది గంటలే కదమ్మా తొమ్మిది గంటలకి ఎంత వంద తొమ్మిదులు తొమ్మిది వందల సెకండ్లు అడిషనల్గా తిరిగిందని అర్థం నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు చొప్పున తీసుకుంటే తొమ్మిది వందల సెకండ్లకి మనకి పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది అంటే ఈ పదిహేను నిమిషాలు ఆ గడియారం వేగంగా తిరిగిందని అర్థం అంటే ఒరిజినల్ సమయం నాలుగు అయితే మన గడియారం చెడిపోయినటువంటి గడియారం నాలుగు పదిహేను సూచిస్తుంది సరిపోయింది కదా అంటే ఇప్పుడు నిజ సమయము ఎంత నాలుగు గంటలు సాయంత్రం నాలుగు గంటలు ఆన్సర్ ఇస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ అమ్మా డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు నితిన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హౌస్ హోమ్ టు ఆఫీస్ బై బైక్ నితిన్ బైక్ తీసుకొని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్కి బయలుదేరాడు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్కి బయలుదేరాడు సో ఇది హౌస్ అనుకుంటే కనుక హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్టర్ డ్రైవింగ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ముందుగా ఈస్ట్ వైపుకి వెళ్ళారు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ హీ టర్న్ టు హీజ్ లెఫ్ట్ అండ్ డ్రో సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే నార్త్కి వెళ్ళారు ఎంత వెళ్ళారంటే సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళడం జరిగింది నవ్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ డ్రో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నారు ఎంత వెళ్ళారంటే ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళడం జరిగింది ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ అండ్ డ్రో ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకొని ఎయిట్ కిలోమీటర్ వెళ్ళడం జరిగిందమ్మా ఓకేనా నవ్ ఆఫ్టర్ టర్నింగ్ టు హిస్ రైట్ హీ డ్రో ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ టు రీచ్ హిస్ ఆఫీస్ అమ్మా ట్వంటీ సిక్స్ అన్నాడు కదా సో ట్వంటీ సిక్స్లో ఇది ఫోర్ కాబట్టి ఆ ఫోర్ తీసేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ట్వంటీ సిక్స్లో ఫోర్ తీసేస్తే ఈ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా ట్వంటీ టూ ఉంటుంది ఆ ఫోర్ తీసేస్తే ఆ రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ ఉంటుంది ఓకే సో అలాగా తను తన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడంట ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హీజ్ ఆఫీస్ అండ్ హోమ్ వారి హాఫీస్కి హోమ్కి మధ్య ఆ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడమ్మా సో ఈ లెంత్ మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి మన పైతాగరాస్ ట్రిప్లెట్స్ ప్రకారంగా మనకి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి బేస్ హైట్ తెలిసి డయాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు ఇది ఎయిట్ ఇది ట్వంటీ టూ సో మొత్తం కలిపిస్తే ఇది థర్టీ అమ్మ ఇది పదహారు ఇది ఎనిమిది టోటల్ ఎంత రా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగు సో ఇది ముప్పై ఇది ఇరవై నాలుగు ఇది ఎంత అవుతుందని అడిగాడమ్మ ముప్పై స్క్వేర్ తొమ్మిది వందలు ఇరవై నాలుగు స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఆరు ఏడు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు మరి దీనికి ఫోర్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్కి రూట్ లేదు కదా సో దాని దగ్గరలో థర్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఉంది ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో థర్టీ ఎయిట్ ఉందేమో చూడు డైరెక్ట్గా థర్టీ ఎయిట్ డైరెక్ట్గా అయితే లేదు సో దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అప్రాక్సిమేట్గా నేను వాడేం చెప్పలేదు కాబట్టి అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ మనకి అప్రాక్సిమేట్ కూడా తీసుకోకూడదు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ని ఎలా స్ప్రెడ్ చేద్దాం మనం ఇది సిక్స్తో పోతుంది కదా టూ సిక్స్తో పోతుందమ్మా ఆరు ఏళ్ళ పన్నెండు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఆళ్ళ ముప్పై ఆరు మళ్ళీ ఆరుతో కొట్టు 
ఆరు మూల పద్దెనిమిది ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఒకటి అమ్మ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ రాయచ్చా దీన్ని థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్గా రాయచ్చు అమ్మ రూట్ చేస్తే సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ వస్తుంది ఉందా సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ మనకి సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ డీలో ఉంది చూడు ఆన్సర్ ఇస్ డి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో దీన్ని అసలు మనకి బొమ్మ లేకుండా ఎలా చేయాలో చూద్దామా వితౌట్ యూజింగ్ డయాగ్రామ్ నితిన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హోమ్ నితిన్ తన ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంటి వద్ద నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు బై బైక్ బైక్ మీద వెళ్ళాడంట హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సో మొదటిగా ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళాడు ఆఫ్టర్ డ్రైవింగ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత హీ టర్న్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ అమ్మ ఈస్ట్ లెఫ్ట్ అంటే నార్త్ వస్తుంది అండ్ డ్రో సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ నవ్ హీ టర్న్ లెఫ్ట్ నార్త్ లెఫ్ట్ అంటే వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎంత వెళ్ళాలంటే ఫోర్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ ఫర్ ఎయిట్ మా వెస్ట్ కి రైట్ అంటే నార్త్ ఎంత వచ్చారంటే ఎయిట్ నవ్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ నార్త్ కి రైట్ అంటే ఈస్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ అండ్ డ్రా ఫర్ ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అండ్ రీచ్ ఇట్ హిజ్ ఆఫీస్ ఆ విధంగా ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయారమ్మా ఇక్కడ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏంటి హోమ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటి ఆఫీస్ వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఫైన్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హిజ్ ఆఫీస్ అండ్ హోమ్ ఆఫీస్ కి హోమ్ కి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అడుగుతున్నాడమ్మా ఈస్ట్ ఈస్ట్ సేమ్ వెస్ట్ అయితే ఆపోజిట్ సబ్ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్లో నుంచి ఈ ఫోర్ తీసేసి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుందమ్మా ఈ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత థర్టీ అంటే ఈస్ట్కి థర్టీ నార్త్ నార్త్ సేమ్ కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటామ్మా ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అంటే నార్త్కి ట్వంటీ ఫోర్ సో నీకు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక లాస్ట్లో మిగిలిపోయిన వాటికి సేమ్ కాకుండా ఆపోజిట్ కాకుండా ఉంటే స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసి రూట్ చేయి ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుందమ్మా థర్టీ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది దీనికి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ దానికి ఎగ్జాక్ట్ రూట్ లేదమ్మా అప్రాక్సిమేట్గా అయితే థర్టీ స్క్వేర్ థర్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఉంటుందమ్మా కానీ అది మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాడు చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంకోటి ఆన్సర్స్లో ఎక్కడ కూడా థర్టీ ఎయిట్ అనేది కూడా లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని పెట్టకూడదు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక మనం ఇందాక చేసినట్టుగానే పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరుని విడగొట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఆరు రెండుల పన్నెండు ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఒకట్లు అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ అవుతుందమ్మా ఫార్టీ వన్ రూట్ ఎంత అంటే థర్టీ సిక్స్కి సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ అవుతుంది సో అది మనకి ఆన్సర్ బొమ్మ లేకుండా చేయడం తెలుగులో మాడుకుందాం నితిన్ తన ఇంటి వద్ద నుంచి బైక్ మీద బయలుదేరాడు అతను తూర్పు దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభించాడు మొదటిగా తూర్పు వైపు వెళ్ళారు తర్వాత ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడిచిన తర్వాత ఎడమ వైపునకు తిరిగి మా తూర్పుకు ఎడమ అంటే ఉత్తర దిశకు తిరిగి పదహారు కిలోమీటర్లు నడిచారు ఇప్పుడు మరలా ఎడమనకు తిరిగి నాలుగు కిలోమీటర్ ఉత్తరానికి ఎడమ అంటే పడమర దిశకు నాలుగు కిలోమీటర్ వెళ్ళారు దీని తర్వాత అతను కుడివైపు పడమరకు కుడివైపు అంటే మనకి ఉత్తర దిశకి ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వెళ్ళారు ఇప్పుడు కుడివైపు తిరిగి ఉత్తరానికి కుడివైపు అంటే తూర్పు దిశకు వెళ్ళి ఎంతంటే ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు నడిపి ఆఫీస్కి చేరుకున్నారు అతని ఆఫీసు మరి ఇంటికి మధ్య అతి తక్కువ దూరాన్ని గుర్తించండి అమ్మ తూర్పు పడమరలు వ్యతిరేక దిశలు తూర్పు తూర్పు అయితే సేమ్ అమ్మ ఇరవై ఆరు ఎనిమిది అంటే ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ముప్పై అంటే పెద్ద సంఖ్య దగ్గర ఉంచుకో తూర్పుకి ఎంత అంటే ముప్పై ఇక్కడ ఉత్తరం ఉత్తరం రెండు సేమ్ కాబట్టి కూడుకో పదహారు ఎనిమిది కలిపితే ఇరవై నాలుగు సో ఉత్తరం ఉత్తరం ఉంటే కూడేవాడిని ఉత్తరం దక్షిణం ఉంటే తీసేవాడిని రెండు కాదు కాబట్టి స్క్వైర్ చేసి యాడ్ చేసి రూట్ చేస్తే సరిపోతుందిమా ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ థర్టీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుందమ్మా దానికి రూట్ అయితే లేదు సో దీనికి మనం ఏం చేద్దామంటే సిక్స్తో డివైడ్ చేసుకుంటే ఆరు నెలల పన్నెండు సో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు నాలుగు ముప్పై ఆరు మళ్ళీ ఆరుతో హెచ్ హెచ్ వేసుకుంటే ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఒకటి సో రెండు సార్లు ఆరు వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి తీసుకుంటాం బయటకు వస్తే ఫార్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ దాన్ని తీయలేంగా అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ టి ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మనకి కన్క్లూజన్స్ ఇస్తున్నారు స్టే
3 grams per 1000 tons of water. At a Maha Samudra lo chala minerals unatagane uranium koda undi kakapote adi unlike the other migita vatilaga anta easy ga durke the kadu. Idiala durutante weigh a tonula water in this kunte andronichamanan kevalam 3 grams of uranium matrim mana veliki the yachu and chapteranama. Maha Samudra lo uranium the saha acharanatma kanga prati kanijaniki nilva stalam and and under chala. Time minerals and chapter Matutis on Mata. Kani, Chala, Itara Kanijara Madriga, Idichara Taku Santulo, Kanipisundi. So it cani, Idichala, Itara Kanijala Madriga, Kakunda Kakunda Idi Chala Taku Santulo, Kanipisundi. Weigh a tunnula native mudu gramulo. So at the Anta Kanipis Nante, pretty weigh a tunnula water this Kunta Kanaka, neat in tunnel in the Kulustoro. Weigh it under an eighty key, mood gramulu, was sunanta. Thirmanalu, Ama Thirmanalu. Maha subdivision way more than just no. The oceans are a cheap source of uranium. Ama cheap source and in novella de sechasto. So Akadamanaki Maha Samudra low, weigh it under water key and tochini, but Maha Samudra and Yantuntevi. Chala on Ana. So Anta water and chino chala the echo. Adi cheap and novella de sechasto, Manjapra and Vedama. So, Maha Samudra and Uranium Yaka Chauka Mulyamo. Hmm? Uh, oceans are cheap source. Ma are the cheap source and had chala easy gadur case the uranium akadane. So are the easy kadaga actual ka matarte. We get under lunch water on the mood gram of this nadu. So are the easy source at the kadu. So at the po. Put water and salt water are the easy source. Alan mata. Is it the easy source kadu? So cheap source and al tapu. Maha Samudralo. The oceans harbor radiation hazards. Maha Samudralo radiation pramatal and kali untai. Radiation on the manu boyotolo. So summon the leather and the play. Ma render the play, neither nor. Neither nor record the manaki. C long. So answer is C. For the problem number 159. C. 160 so manaku diagram so find the analogy analogy chudalanta deenni analogy chudamantunadu amma ikkada undalasinatundi ee vrattamu edike vellipoyindamma ante ikkada undalasinatundi ee line ee chevaru undalamma pai unda s unda ledu 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 Answer is D. Only right answer.